بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم في الفيديو دوت عن اللوكيميا ودي البوينتس اللي هنناقشها في الفيديو بداية نبدأ بالنورمال بومارو انفايرمنت يعني ايه النورمال بومارو انفايرمنت جوه البومارو بيبقى عندنا نوعين من الخلايا في خلايا اسمها برينكاما سيلز وخلايا اسمها ستروما سيلز البرينكاما سيلز اللي هي عبارة عن الهيماتوبوريتيك ستيم سيلز والهيماتوبوريتيك ستيم سيلز دي عبارة عن سيلز عندها القدرة ان هي تعمل حاجتين الحاجة الأولى سيلف نيورال يعني ايه سيلف رينيوال يعني عندها القدرة ان هي تجدد نفسها يعني عندها القدرة ان هي تعمل ريبليكيشن وتطلع سيلز بنفس المورفولوجي ونفس الستركتشر والكاركترستكس بتاعت المادر سيل يعني في الاخر بتنقسم تكتر عددها ده معنى السيلف رينيوال الحاجة التانية ان هي عندها البوتنشال ان هي تعمل ديفرنشيشن يعني من المادر سيل تبدأ تتغير وتعمل لنا سيلز تانية لغاية لما نوصل في الاخر للماتور سيل زي المنظر اللي احنا شايفينه دوت عندنا هيماتوبوريتيك ستيم سيلز بدأت واحدة قاعدة تعمل سيلف نيوال تزود عددها و at certain points بدأت تعمل differentiation تعدي من سيل لستيج 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 لغاية لما نوصل في الآخر للماتشور سيل طيب بقى اللي بيتحكم في العملية دي كلها حاجة اسمها الهيماتوبوريتيك فاكتورز عبارة عن هرمونز و cytokines بتطلع من الستروما سيلز ومن السيلز بره البوم مارا وتوصل للبوم مارا وتبدأ تس... تعمل استيميليشن للهيماتوبرياتيك ستيم سيلز تعمل لها استيميليشن عشان تعمل سيلف نيوال او تعمل ديفرنشيشن على حسب النيتس بتاعت البادي طيب بعد الهيماتوبرياتيك ستيم سيلز السيلز ما بيبقاش عندها القدرة ان هي تعمل سيلف نيوال انما بتعمل ديفرنشيشن الديفرنشيشن ده بيتقسم لمرحلتين مرحلة ديفيجن وذ ديفرنشيشن يعني الخلية مثلا المايل بلاس ديت بتنقسم الى تو برو مايلوسايتس بمعنى ان وقت الديفيجن بيحصل معاها ديفرنشيشن فبالتالي الدوتر سيلز مش زي المذر سيلز وهكذا يكمل الوضع لغاية لما نخلص من مرحلة الديفيجن وذ ديفرنشيشن ويبدا عندنا نون ديفايننج ماتوريشن بمعنى ان الخلية هتبدا بس يحصل لها تشينج ذا مورفولوجي وذاوت ديفيجن دوت النورمال دوت الطبيعي اللوكيميا هي عبارة عن ديستربنس للنورمال باترن دوت لو جينا نشوف ال definition بتاع اللوكيميا هنلاقي ان ال definition بيقول it's abnormal clonal proliferation of the hematopoietic stem cells with arrestive maturation at certain developmental stage resulting in floating of the bone marrow and the breath circulation with immature cells كلام المجعلس ده كله عايزين منه تلات كلمات clonal expansion, hematopoietic stem cells و arrestive maturation يعني ايه بقى كل واحدة من دول clonal proliferation يعني واحدة من ال cells اللي هي مش المفروض هيماتوبرياتيك ستيم سيل اللي هي مش المفروض عندها سيلف نيوال كاباسيتي واحده من الخلايا دي بقى عندها سيلف نيوال كاباسيتي يعني قاعده تعمل كلونينج لنفسها قاعده تنسخ نفسها وليكن مثلا هي الخليه ديت البروميلوسايتس بدات تعمل ديفيجن وتطلع لنا برومايلوسايتس برضه تتقسم وتطلع خلايا شبهها يبقى دي معنى كلمه كلونال اكسبانشن ان في كلون معين او في سيل معينه عمال يتعمل لها proliferation without differentiation عشان كده الكلمة التانية اسمها arrest of maturation يعني ايه arrest of maturation يعني الخلايا الكتيرة اللي عمالة تطلع ديت فقدت القدرة ان هي تكمل البثري ما بيحصل لهاش differentiation انما فضلت واقفة في ال stage ديت وعشان كده بقى عندنا immature cells ال immature cells ديت موجودة جوا البومار ليه موجودة جوا البومار عشان هي طالعة من ال hematopoietic stem cells اصلها كان ال hematopoietic stem cells وبما ان هي طالعه من الهيماتوبوريتيك ستيم سيلز وجوه البوم مارو فمع الوقت هيحصل اسكيب للخلايا ديت من البوم مارو وتطلع على البريفر سيركيليشن عشان كده في الديفينيشن عندنا فلوتنج اوف ذا بوم مارو اند بريفر بلود ويز ماتير سيلز يبقى خليه حصل فيها ميتيشن بقى عندها كلونال اكسبانشن ويز ارستيف ماتيريشن بقى وبقى في فلوتنج اوف ذا سيركيليشن عشان هي طالعه من الهيماتوبوريتيك ستيم سيلز ايه consequences of leukemia او يعني لما يبدا يحصل عندي leukemic transformation بدات اللوكيميا ايه الناتج عن دوت لو افترضنا ان دوت منظر بوم مارو طبيعي عندنا كذا سيل لاين موجود جوه البوم مارو وحصل ان بدا leukemic transformation بدات الخلايا دي يحصل لها clonal expansion with arrestive maturation فبقى عندنا البوم مارو مليان وان لاين بخلايا من وان لاين اللي هما اما تو سيلز بنسميهم البلاست سيلز طيب لما يبقى في بلاست سيلز كده كتير جوه البوم مارو عندنا increased number of blast cells ايه الناتج عن دوت؟ 
اول حاجه ان البوم ماو دوت عمال يتملى سيلز فهيحصل له اكسبانشن الاكسبانشن دوت هيحصل جوه كلوزد سبيس اللي هي جوه البوم فعشان البوم ماو دوت يحصل له اكسبانشن ويكبر في الحجم لابد ان يحصل ثينينج للكورتيكال بون اللي هو البون اللي موجود حوالين المدرج كافيتي فالناتج عن دوت ايه ان البيشنت هيبدا يجيله بون بين لان البون بتاعه بقى ثين مش قادر يستحمل الميكانيكال ستريس اللي موجود عليه مع الوقت يبدا يحصل باثولوجيكال فراكشر لان الكورتيكال بون بقى ثين ثين تمام يبقى دوت اول كونسيكونسز من اللوكيميك ترانسفورميشن ان بقى في مدرج اكسبانشن وذ كورتيكال ثينينج حاجة تانية جوه البوم مايفا نفسه بقية السيل لاينز هيبدأ يحصل لها ديبريشن ليه؟ لأن اللوكيميك سيلز بدأت تملى البوم مايفا كله بدأت تعمل كونسمشن لكل الميتابولايتس اللي موجودة اللي المفروض تستعمل في بقية الهيماتوكريزيس فبقت السيل لاين الأخرى ديبريست حاجة التالتة إن مع الوقت هيبدأ يحصل اسكيب للإماتير سيلز دي للبريفر سيركيليشن ويبدأ يتعمل لها ديتكشن بريتكر اندثيريا سيستم ليه؟ لأن السيلز دي تعتبر المورفولوجي بتاعها غير طبيعي فيبدأ يحصل لها ترابينج في الريتيكولا اندثيريال سيستم ولما يحصل لها ترابينج في الريتيكولا اندثيريال سيستم يبدأ يحصل هايبستروفي في الأورجانز اللي فيها الريتيكولا اندثيريال سيستم زي الليفر زي السبلين زي اللانف نوتس مش بس كده السيلز دي ممكن تعمل دايركت انفلتريشن للتشوز زي البرين زي السكن ويبقى عندنا أورجان انفلتريشن حاجة كمان إن السيلز الكتيرة ديت ليها وقت وهيحصل لها ابيبتوزس يعني دي الناتشرال سايكل بتاعه السيل ان هي بيحصل لها ابيبتوزس فلما يحصل ابيبتوزس لعدد كبير قوي من الخلايا يبدا يطلع لنا كميه كبيره من السيتوكاينز كميه كبيره من الانتراسيلولار مولكيولز والانتراسيلولار كيميكالز اللي كانت موجوده جوه الخلايا فده اللي بنسميه هاي سيلولار تن اوفر الناتج عن كده ايه ان السيتوكاينز الكتيره اللي بتطلع دي هتبدا تعمل لنا كونستيتيوشنال سيمتومز والحاجه الثانيه ان ممكن يحصل حاجه اسمها تيومر لايست سندروم خاصه مع بدايه الميديكال تريتمنت لللوكيميا لان الميديكال تريتمنت جزء منه بيعمل ابيبتوزس للسيلز فالتيومر لايست سندروم بيطلع حاجات من جوه الخلايا للسيرم او البلازما الحاجات دي بتشمل ايه اليوريك اسيد فالبيشنت يبقى عنده هايبريسيميا بتشمل البوتاسيوم فممكن يحصل هايبركاليميا بتشمل الفوسفورس فيحصل هايبرفوسفاتيميا وعشان كده في بريكوشنز بنستعملها قبل ما نبدا علاج الكيمياء لما نوصل للكلام دوت طيب برضه في حاجه تانية الريت اوف تشينجز او الكونسيكونسز اللي بتحصل ديت بيختلف حسب نوع اللوكيميا هل احنا بنتكلم على اكيوت لوكيميا ولا كرونيك لوكيميا ليه لان في الاكيوت لوكيميا لان في الاكيوت لوكيميا الميوتيشن اللي بتحصل او التشينج اللي بيحصل بيحصل ات ايرلي ستيج لما يحصل ات ايرلي ستيج السيلز دي بيبقى عندها البروفيتيف كاباسيتي بتاعتها بتبقى اعلى بكتير من لو الميوتيشن حصلت في ليت uh, ستيج فبالتالي في الاكيوت لوكيميا الميوتيشن ايرلي والبروفيشن فيري رابيد انما في الكرونيك لوكيميا الميوتيشن ليت والبروفيشن سلوور مقارنه بالاكيوت لوكيميا وبالتالي التشينجز بتبقى مور بروفاوند ومور برومينانت في الاكيوت لوكيميا ولكن في الكرونيك لوكيميا بتبقى ليس برومينانت وبالتالي احنا عندنا أربع أنواع من اللوكيميا أو فور مين تايبس من اللوكيميا اللي احنا هنعمل لهم ديسكشن على مستوى الأندر جرادوت أول نوع بيبقى أو أول تقسيمة بتبقى according to the origin يعني according to the origin بنقسمهم لميلويد والإنفايت الميلويد يعني طالعة من الهيماتيك بياتيك سيلز اللي هي هتطلع لنا في الآخر إن يوتروفيلز والبازوفيلز والإيزينوفيلز ده معنى كلمة ميلويد الليمفويد طالع من الهيماتوبياتيك ستيم سيلز اللي هتطلع لنا ليمفوسايتس و according to the onset ممكن نقسمهم لأكيوت لوكيميا و chronic لوكيميا و اتفقنا ان أكيوت و chronic معتمدة على الميوتيشن حصلت في early stage ولا في late stage طيب بالتبديل و التوفيق هيبقى عندنا أربع أنواع أكيوت ميلويد لوكيميا chronic ليمفويد لوكيميا chronic ميلويد لوكيميا و أكيوت ليمفويد لوكيميا طيب الترتيب اللي مكتوبين بيه دوت من فوق لتحت ده ترتيبهم according to the frequency in adults بمعنى ان the most common type of leukemia في الأدلت هي الأكيوت myeloid leukemia يليها ال chronic lymphoid leukemia يليها ال chronic myeloid وأخيرا ال acute lymphoid يبقى ده according to the frequency في الأدلت ولكن ال acute lymphoid leukemia هي تعتبر ال most common type of leukemia في ال pediatric تمام بل ان هي ال most common tumor في ال pediatric هو ال acute lymphoid leukemia 
يبقى تاني ال most common type في الأدلت هو الأكيوت مايلويد لوكيميا يلي الكرونيك لمفويد في البيدياتريك ال most common هو الأكيوت لمفويد لوكيميا أي تومور بنتعامل معاه سواء كان لوكيميا سواء كان colorectal cancer breast cancer uh, liver cancer lung cancer أي حاجة بيبقى عشان ندرسه بطريقة أكاديميك ونعرف الإتيولوجي بتاعه بيبقى عندنا أربع كاتيجوريز بنتكلم عليها ال epidemiological factors, ال genetic factors, pre malignant conditions, pre malignant exposures. فمثلاً لو جينا نطبق الكلام ده وتعالى ال acute leukemia نلاقي ال epidemiological factors عندنا ال age وال males يعني ايه ال age وال males أول حاجة ال males ال leukemia كلها كل أنواع ال اللي هنتكلم عليها بتبقى more common في ال males بالنسبة لل age ال كل أنواع ال اللي هنتكلم عليها بتبقى more common في ال young اللي في ال old age except ال acute lymphoid leukemia لأن دي بتبقى more common في ال pediatric فاحنا هنا في ال acute leukemia هنقول ان ال acute myeloid is more common in the old age while ال acute lymphoid leukemia is more common in the young age اللي هو حوالي من سنتين لتمن سنوات طيب يبقى دي أول category اللي هي ال epidemiological factors غير ال epidemiological factors في ال genetic factors يعني ايه genetic factors؟ يعني certain genetic associations وجودها بيزود احتمالية حدوث اللوكيميا بعض السندرومز الكروموسوم الابن الكروموسوم السندرومز زي الداون سندروم بيبقى معاها increase risk of leukemia بعض السندرومز اللي بتعمل ابلاستيك انيميا زي الفانكوني سندروم البيور ريت سيل ابلازيا والبيور نيوتروبينيا دول برضه بيعملوا او بيزودوا الريسك بتاع الاكيوت لوكيميا في بعض الترانسلوكيشنز يعني ايه ترانسلوكيشنز يعني ده ترانسلوكيشن حصل على مستوى الكروموسوم حتة من الكروموسوم اتنقلت من الكروموسوم دوت لكروموسوم اخر اشهر حاجة هي translocation من كروموسوم 15 لكروموسوم 17 دي بتحصل في نوع من انواع ال acute myeloid leukemia اسمه ال acute myeloid leukemia M3 او ال brew myelocytic هنتكلم عليه بعد دي مهمة عشان بتيجي في ال MCQ بيتسأل عليه في انواع تانية من الترانسلوكيشنز بتحصل في الاكيوت لينفويد لوكيميا زي من واحد ل 19 من 4 ل 11 8 ل 14 وهكذا بس اكتر واحد بيتسال عليه هو دوت ترانسلوكيشن 15 17 في البرو مايلوستيك اكيوت مايلويد لوكيميا طيب يبقى ده الجينيك فاكتورز حاجه تانية البري مالجنت كونديشنز يعني ايه بري مالجنت كونديشنز يعني دي ديزيز موجوده عند البيشنتس مش مش جينيتيكلي بريتس بوت لحد ما ولكن وجودها يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الأكيوت لوكيميا أشهرهم هو المايلو بروليفاتيف ديسوردرز والمايلو بروليفاتيف ديسوردرز بتشمل البوليسيتيميا فيرا الاسينشال ثومبوسيتوسيس والبرايمري مايلو فايبروزيس وكمان الكرونيك مايلويد لوكيميا في ديسوردرز تانية اسمها المايلو ديسبلاستيك سندروم ودي برضه بيبقى في ابنورماليتيز في السيلز اكوايرد ميوتيشنز في السيلز ولكنها ريستريكتد جوه البون مارو ما بتطلعش بره البون مارو مش موضوعنا دلوقتي الحاجة التانية بقى برضه بتتسأل في الام سي كيو هي ال human t lymphotropic virus 1 وده يعتبر ال most common cause of acute lymphocytic leukemia في الأدلت اللي هو ال human t lymphotropic virus 1 ال category الرابعة هي ال pre malignant exposures يعني ايه pre malignant exposures يعني environmental factor ال exposure ليه بيؤدي لزيادة احتمالية حدوث اللوكيميا كل اللوكيمياس بتزيد مع الاكسبوجر للايونايزنج راديشن ما عدا الكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا تمام وكل اللوكيمياس بتزيد مع الاكسبوجر للكيميكالز والدراجز سواء كانت هيربيسايدز بيستيسايدز الانتي نيوبلاستيك دراجز نفسها بتزود احتماليه حدوث اللوكيميا واكثر حاجه بتبقى اسوشيتد مع الكيميكالز هي الكرونيك ليمفويد لوكيميا يبقى في الايتيولوجي بتاع الاكيوت لوكيميا المايلويد أكتر في الـ old age الليمفويد أكتر في الـ young age الاثنين common more common في الميل بيبقى في genetic factors أي حاجة تعمل chromosomal instability زي الـ down syndrome أو syndromes of aplastic anemia في certain translocations associated مع الـ acute leukemia أشهرهم الـ translocation من 15 إلى 17 في الـ pre-myelocytic leukemia في بري مالكنت كونديشنز زي المايلو بروليفاتيف ومايلو ديسبلاستيك ديسوردرز والهيومن تي ليمفوتروبيك فيروس 1 which is the most important cause for acute leukemia in the adults 
with fibre malignant exposures, with ionized degradation, with chemicals, with drugs, with maternal smoking, with maternal alcoholism, كل ده بيبقى associated مع acute leukemia. طيب. But logically, the acute leukemia بيتعامل لها classification. وال classification ده وات أول حاجة قلنا هل هو myeloid ولا lymphoid. بعد كده في association اسمه French American British Association عمل لنا classification لي leukemias. فقسم لنا ال acute myeloid leukemia لي 8 stages. 8 stages. ال stages دي based على based على ال light microscopic examination لي الخلايا. وال examination دوت بيأسس كذا حاجة. ال morphology بتاع ال plastic cells. We buy it the granulocytic line. We buy it the hematopoietic line. بمعنى إحنا عندنا أول stage أو أول type اسمه M0. و M0 معناها minimal differentiation. يعني يعني cells, the blast cells اللي أنا شايفها قدامي ديت فيها minimal differentiation. بمعنى إن أنا مش قادر أقول هل هي myeloid ولا lymphoid. مش قادر أقول the morphology بتاعها. مش شايف لها morphology معين. دي معنى كلمة minimal differentiation هل هي myeloid ولا lymphoid مش قادر احدد السيلز مش differentiated لدرجة ان انا ابقى قادر احدد M1 لا دي فيها differentiation without maturation يعني ايه؟ يعني السيلز البلاستيك اللي قدامي ديت ديت myeloid لكن مفيش maturation يعني ايه مفيش maturation؟ يعني بقية ال stages لو فاكر أول صورة اتكلمنا عليها في myeloid line كنا بنتكلم على stages من uh, بلو مايلوسيتيك هم مونو مايلوسيتيك وإلخ إلخ لا الكلام ده كله مش موجود أنا عندي بلاست سيلز والماتير سيلز أو السيلز اللي ماشية في بقية الباثري أقل من عشرة في المية يبقى ده معناه without maturation with maturation اللي هي M2 لا ده maturation أو differentiation أكتر من عشرة في المية شايف سيلز أكتر من عشرة في المية من السيلز اللي موجودة في البوم مايلو فيها differentiation و maturation M3 ده برو مايلوسيتيك يعني معظم ال بلاستيز اللي موجودة تتبع البرو مايلوسيتيك مورفولوجي وبيتميز ان برو مايلوسيتيك دوت ان بيبقى مليان جرانيولز الجرانيولز ديت الكومبوننتس اللي موجودة فيها لما بتبقى ريليست في السيركوليشن ممكن تعمل لنا ديسيمينيتد انترافاسكولار كوريجليشن ودي بتتسأل في الام سي كيو مع التنسلوكيشن اللي بيحصل فيه اللي هو من 15 ل 17 M4 و M5 السيلز مايلو مونوسيتيك يعني في ميكتشر ما بين المايلويد لاين والمونوسايت و M5 لا ده هو acute myeloid leukemia ومعظم من الخلايا شبه المونوسايت M4 و M5 دولة أكتر stages في الacute myeloid leukemia بيعملوا organ infiltration M6 اسمها acute myeloid myeloid leukemia و7 acute megakaryocytic myeloid leukemia الاثنين دولة بيبقى معانا blast cells من المايلويد تايب ولكن في ديسبلاستيك تشينجز بتتشاف في الايريثروسيتيك لاين او بتتشاف في الميجا كاريوسيتيك تايب لاين على حسب التايب بتاعها يبقى دي الستيجز بتاعت الاكيوت مايلويد لوكيميا الباثولوجيكال ستيجز او تايبس ودي ممكن تيجي سؤال اي سي بلس بلس ان رقم ثلاثة اللي هي برو مايلوسيتيك نعرف عنها ان هي ممكن تعمل دي ار سي ومعاها ترانسلوكيشن من 15 ل 17 M4 و M5 نعرف عنهم ان هما ال most common types اللي بيعملوا organ infiltration تجد okay. عند ال acute lymphoid leukemia ال classification بتاعها برضو based على light microscopy بنبص على السيلز لو لقينا السيلز كلها small size يبقى ده L1 لو لقينا السيلز of variable sizes في حاجات صغيرة و حاجات كبيرة يبقى دوت L2 لو لقينا السيلز كلها large و cytoplasm بتاعها في cytoplasm deep basophilic ومليان vacuoles يبقى ديت L3 دوت ال microscopic classification اللي هو FEP classification طيب ال classification دوت ده classification قديم الجديد ان WHO عاملت classification لل acute myeloid leukemia وال acute lymphoid leukemia بس ال classification دوت based على ال genetic abnormalities اللي موجودة في كل نوع وبالتالي دوت مش على مستوى ال undergraduate دلوقتي فمش مهم طيب ما هي ايه هي ال clinical presentation بتاع ال acute leukemia أي لوكيميا الكلينيكال ريبريزنتيشن بتاعها بيقع في ال أربعة كاتيجوريز ديت أول حاجة الكونستيوشنال سيمتومز وعرفنا سبب الكونستيوشنال سيمتومز هو الريليز <hesitation> الهاي سيلولار تيرن أوفر عندي خلايا كتير بتتكسر بتطلع سايتوكاينز بتطلع الانتو سيلولار كومبوننتس كل دوت بيبقى ليه افكت على السيستمز الكاتيجوري التانية هي الأورجان انفلتريشن السيلز بدأت تعمل انفلتريشن للأورجانز بداية إن هي انفلتريتد البوم مايرو نفسه 
وبعدين طلع الباب البوم مالو ده بتفيدك لأن في هيلر سيستمز ممكن تضرب أورجانس تانية في مانيفستيشن اسمها لوكوستيسز واللوكوستيسز دوت بيبقى إنكريزد البلاد فيسكاسيتي بسبب إن عدد الخلايا كتير أوي زي ما يبقى عندنا بوليسايثيميا والبوليسايثيميا تزود الفيسكاسيتي وتعمل هايبر كأجلبيلتي هي هي نفس الفكرة هنا وفي سبيسيفيك برزنتيشن ده بيعتمد على نوع اللوكيميا نفسها هنبص على الكلام دلوقتي أول حاجة constitutional symptoms fever, fatigue, night sweats, weight loss ده كله أي حاجة بتعمل chronic inflammation وبيمعها chronic release of cytokines هتعمل لنا ال manifestations ديت حكاية ال gouts ال gouts زي ما اتفقنا ان ال uric acid بيطلع في tumor lysis syndrome لأن ال uric acid هو عبارة عن ال end product بتاع ال catabolism of purines and biomedines والبيرينز والبيرومدينز دول الكمبوننتس بتاع ال DNA فأي سيل بيحصل لها نيكروزس أو بيحصل لها هايبرتوزس ال DNA اللي موجود فيها بيتكسر وبيحصل كاتابوليزم للنيكروتايت فتطلع لنا في الآخر يوريك أسيد لما يبقى عندي سيلز كتيرة بتتكسر يبقى عندي يوريك أسيد كتير هيطلع يبقى عندنا هايبريوسيميا يبقى البيشنت ممكن يخش في جاوت والجاوت ليه برزنتيشنز كتيرة أشهر حاجة بنعرفها كلنا اللي هو الأكيوت جاوتي أرثرايتس أو ببساطة في أرثرايتس في إنفلاميشن في الجوينتس مش موضوعنا دلوقتي ايه الجوت يبقى دي constitutional symptoms حاجة تانية ان يبقى في organ infiltration واول حاجة بيحصل لها infiltration هو البون مار والinfiltration في حالات الاكيوك لوكيميا بيبقى severe infiltration وبيعمل بون مار failure وهنعرف في اسباب البون مار failure في الاكيوك لوكيميا دلوقتي طيب وفي بون بين واتفقنا ان البون بين بسبب المدارري expansion على حساب الكورتيكال بون والبون بين ده ممكن بعد كده يبقى معاه باثولوجيكال فراكتشرز يعني في فراكشر في البون ونزود تروما البون مار فيلير لما نتكلم على البون مار فيلير كبرزنتيشن احنا عندنا 3 سيل لاينز جوه البون مار 3 سيل لاينز بيحصل لهم فيلير فنتكلم على المانيفستيشنز بتاعتهم فالريدويت سيل لاين لما يحصل له فيلير يبقى احنا عندنا انيميا والانيميا كبرزنتيشن هتيجي بايه؟ البيشنت هيجي باكسرسايز انتوليرنس كولد انتوليرنس هيجي ببالبيتيشن سينكوبي لاك اوف كونسنتريشن يبقى دي السيمتومز بتاعت الانيميا كساينز أشهر ساين هي البالر وعلى ال vital signs لو بصينا على ال pulse هنلاقي في tachycardia with rapid bounding pulse بالنسبة لل white pulses أو ال leukocytic line صحيح إن عندنا increase في ال blast cells اللي هما طالعين من ال myeloid line أو ال lymphoid line ولكن ال cells دي immature وال mature cells بيبقى عددها أصلا قليل فال patient بيبقى liable إن هو يحصل له infection و infection هو the most common cause of death في الأكيوت لوكيميا. حاجة تالتة ال mega cytokinetic line أو the platelet line بيبقى عندنا thrombocytopenia و thrombocytopenia بتعمل لنا the purpura. فالبيشن إذا عنده barbaric eruption اللي هو جسمه مقطع بسبب continuous bleeding وممكن يبقى عنده orificial bleeding اللي هو بينزف من the orifices زي the epistaxis زي the hematuria المينوريجيا الجينجيفال بليدنج وهكذا وممكن يبقى في انترنال بليدنج سواء كان انترا كرينيال هيمرج سواء كان انترا ابدومينا هيمرج وات ايفر تمام يبقى دي المانيفستيشنز بتاعت البوم او انفلتريشن ممكن يحصل انفلتريشن للليفر وانفلتريشن للسبلين فيبقى في هيباتس بليدوميجالي وممكن يحصل انفلتريشن للليمف نودز فيبقى في ليمفادينوباثي ومن الاماكن ال لما بيحصل فيها infiltration بتفكر في ال T cell acute uh, T cell acute lymphoid leukemia هو ال hyla وال mediastinal lymph nodes لو لقيت في infiltration في ال hyla lymph nodes يبقى ال leukemia دي غالبا بتطلع acute lymphoid leukemia uh, حاجة تانية اللي ممكن يحصل لها infiltration هو ال organs اللي بره ال reticular endothelial system وعندنا في حاجتين ممكن يحصل infiltration لل CNS وال thymus وال testes والانفلتريشن للأورجانز دي بيبقى مور كومن مع الأكيوت لينفويد لوكيميا ممكن يحصل انفلتريشن للسكان والجنجفة ويعمل لنا سويلينج السويلينج ده بنسميه كولاروما وده بيبقى مور كومن مع الأكيوت مايلويد لوكيميا أي أكيوت مايلويد لوكيميا رقم أي باع رقم خمسة اللي هما المايلو مانوساتيك والمانوساتيك دول اللي بيبقى معاهم مور مور انفلتريشن عن بقية التايبس اوف أكيوت مايلويد لوكيميا اللوكوستيزا زي ما اتفقنا بتحصل لما الكاونت يبقى فوق الميت ألف بالمايكوليسر ودي بتبرزنت with manifestations of high-bifiscosity manifestations of high-bifiscosity بتز 
اكثر ان ما فيش بلاد واصل للكريتيكال اورجنز ايه هي الكريتيكال اورجنز عندي عندي البرين والهارت واللانجز فالبيشنت من البرين ممكن يشتكي من كل شويه يحصل له سينكوبال اتاكس لان ما فيش بلاد واصل كويس للبرين على الهارت ممكن يشتكي من انجينال بين على اللانجز ممكن يشتكي من اكزرشنال ديزني يبقى دي المانفستيشنز اوف لوكوستيزس ممكن اللوكوستيزس دوت يعمل كلوجنج للفيسلز خاصة في الفينز ولما يحصل كلوجنج للفينز ممكن يكون على مستوى السبلين فدوت يعمل لنا سبلينك سيكوستريشن السبلين فجأة يكبر في الحجم ويحصل فيه اكيوميشن لجزء كبير او من البلاد فيحصل هايبر فوليميا اسمها سبلينك كرايسيس ودي بتبقى هتعرفها اكتر في السيكل سيل انيميا ممكن برضه الكلام دوت يحصل على مستوى الارتي السبلينك ارتي ويبدا يحصل سبلينك انفاركشن ممكن الكلام دوت يحصل على مستوى البنايل فيسلز ويحصل برايابيزم اللي هو سستين بينفول اريكشن وبعد كده يحصل جانجرين في الاريكتايل تيشو بتاع الجنس ما علينا يبقى المانفستيشنز بتاعت ال acute leukemia أربعة categories the constitutional symptoms the organ infiltration bone marrow أول حاجة بيبقى في bone marrow depression كل the lines وقعت بيحصل hepatosplenomegaly بيحصل lymphadenopathy ممكن في the acute lymphoid leukemia ألاقي CNS infiltration thymus infiltration testicular infiltration في the myeloid leukemia خاصة four or five ألاقي skin with gingiva يعملوا لي colorima ويبعنا leukostasis و the acute myeloid leukemia M3 اللي هي البروميلوسيتك زي ما قلنا ممكن يبقى اسوشيتد معاها دي اي سي طيب ايه اللي بيعمل لنا البرومار فيلير في حالات اللوكيميا اول حاجه هي البرومار انفلتريشن ان السيلز الكتيره ديت اخذت المكان بتاع باقي السيلز اللي موجود جوه البرومار فما بقاش في لاينز تعمل بروليفريشن دي حاجه الحاجه الثانيه ان وجود اللوكيميك سيلز نفسها بعضهم بيطلع سايتوكاينز السايتوكاينز دي ممكن تعمل لنا ابلاستيك انيميا تعمل انهيبيشن للبروليفريشن بتاع الهيماتوبريتيك سيلز فيبقى عندنا حاجه اسمها لوكيميا انهيبيتوري سابستنس دي بتعمل انهيبيشن للبروليفريشن بتاع بقيه اللاينز فيبقى في ابلاستيك انيميا نوع من انواع الابلاستيك انيميا ثالث حاجه ان في نيوتريشنال ديفيشنسي والنيوتريشنال ديفيشنسي هنا سببها ان السيلز الكتير دي قوي عملت consumption لكل الستورز بتاعة الفيتامينز والمينرالز اللي موجودة اللازمة لعملية الهيماتوبيسيس ده بيشمل الأيرون والفوليك أسيد برضه لما يبقى بدأنا في البومو ديبريشن ويبقى في ثومبوسيتوبينيا البيشنت بيبقى عنده بليدنج البليدنج دوت بيؤدي إلى loss of the cells including the RBCs والـ white blood cells والـ platelets فيبقى البليدنج دوت نوع من الأنواع اللي بيقل لنا الـ blood elements في الكرونيك لينفويد لوكيميا بيبقى معاها اميون ديسفانكشن وده ممكن يبقى اسوشيت مع اوتو اميون ديزيز زي الاوتو اميون هيموليتيك انيميا زي الاميون ثرامبوسايتوبينيك بيربرا او الار تي بي اخر حاجه الافكتف تريتمنت معظم الادويه اللي احنا بنستعملها بتبقى انتي بريفيتيف بتاثر على البروليفريشن بتاع الخلايا وبما ان الهيماتوبرياتيك سيلز واحده من الخلايا اللي بتعمل بروليفريشن بريت عالي يبقى الدراجز دي هتأثر عليها برضو فهيبقى عندنا depression للبون مارو اكتبلي تمام يبقى دي الكروزز of بون مارو فيلير في كل انواع اللوكيميا مش بس في الاكيوت لوكيميا الحاجة السبيسيفيك هي الاميون ديسفانكشن ده اللي بيبقى مور مع الكرونيك لينفوريك لوكيميا طيب ايه هي الانفستيجيشنز اللي انا هعملها لحالة اكيوت لوكيميا الاول انا ازاي هشوف الاكيوت لوكيميا غالبا انت كبداية تعاملك مع الأكيوت لوكيميا كجي بي هو ان بيشنت معاه نون سبيسيفيك سيمتومز من اللي اتكلمنا عليهم فوق دولت فبدأت تعمل له روتين ايفاليوريشن عملت أول حاجة حاجة اسمها الانيشال انفستيجيشن اللي هو عملت سي بي سي وطلبت بيرفل بلاد سمي فهتلاقي في ابنورماليتي أول ما تلاقي الابنورماليتي ديت بتشك ان انت معاك حالة لوكيميا المفروض بتعمل ايه بتحامل ريفيرال لهيماتولوجيست الهيماتولوجيست هيعمل ايه هيعيد ال initial investigation ديت دي حاجة الحاجة التانية هيلاقي نفس ال abnormality فهيعمل ايه هيطلب الحاجة التانية اللي هي you confirm the diagnosis ايه اللي بيعمل confirmation لل acute leukemia هو ال bone marrow aspiration نشوف الخلايا اللي في ال bone marrow طيب لقينا ان احنا عندنا في ال bone marrow حاجة قالت ان دي leukemia هنعرف ايه حاجة قالت دي acute leukemia 
نستبد التالتة على طول ماشي دي أكيوت مايلورد لوكيميا ولا أكيوت ليمفويد لوكيميا فعندنا كذا طريقة نفرق بيهم ما بين الاتنين فرقنا ما بين الاتنين يلا عايزين بقى نجهز البيشن دوت للتريتمنت وعشان نجهزه لازم نعرف الاكستنت بتاع الديزيز الديزيز دوت وصل فين في جسمه وايه الحالة العامة بتاعته عشان نبدأ نعمله بريباريشن طيب نتكلم عليهم واحدة واحدة أول حاجة الـ initial investigation اللي هي الـ CBC والـ peripheral blood smear هنبص على الـ CBC نشوف الـ counts والـ peripheral blood نشوف الـ morphology بتاع الـ cells الـ typical feature اللي احنا هنلاقيها في الـ acute leukemia هو ان احنا عندنا anemia, thrombocytopenia, leukocytosis with blood cells يعني يعني لما نبص على الـ CBC هنلاقي في anemia و thrombocytopenia لما نبص على white blood cells هنلاقي الـ white blood cell counts عالي وفي بلاست سيلز تمام وجود واحدة بلاست سيل في البريفل بلاد ده يساوي اكيوت لوكيميا انتل بروفن اذروايز تمام يعني مش محتاجة اقول ان لازم بلاست سيل فوق خمسة في المية عشرة في المية لا هي واحدة بس كفاية ان احنا نقول ان دي اكيوت لوكيميا لو احنا بنتكلم على البريفل بلاد نتكلم على السي بي سي والبريفل بلاد سمير اوكي يبقى ده الكومن فيتشر او الكومن فايندينج في الانيشال انفستيجيشن في حاجات تانية ممكن نلاقيها ليس كومن حاجة اسمها الساب لوكيميك لوكيميا يعني ايه ساب لوكيميك لوكيميا يعني هلاقي البيشنت اللاينز بتاعته طبيعية حتى الوايت بلاد سيل كاونت بتاعه طبيعي او حتى يمكن يكون قليل ولكن معاه برضه بلاست سيلز فدي مش فارقة معايا قوي لان وانس ان انا لقيت بلاست سيل يبقى انا بتكلم على اكيوت لوكيميا النورز اللي في البوبريك نوزس هو الايه لوكيميك لوكيميا يعني ايه لوكيميك لوكيميا يعني بالسي بي سي ما فيهوش ولا واحدة بلاس سيل فكون ان السي بي سي ما فيهوش ولا واحدة بلاس سيل ده مش هيخليني افكر في البون مارو بايوبسي مش هيخليني افكر في البون مارو اكزامينيشن فده بيبقى عشان كده ليه بور بركنوزوس لانه بيبقى ديلي دايكنوزوس مشكلته هنا ان ما بيبقاش فيه بلاس سيل في البريفا سيركليشن طيب يبقى انا عملت سي بي سي لقيت بلاس سيل نيكست ستيب ان انا عايز اشوف البلاس سيل دي في البون في البون مارو او بمعنى اخر عايز اشوف ليه في بلاس سيل في البريفا سيركليشن ليه هو في اسباب تانية ممكن تخلي في بلاست سيلز في البريفا سيركليشن غير اللوكيميا اه في حاجه اسمها الايفيزولوكوبلاستيك بيكتشر ودي بتحصل في حاجات زي البي 12 ديفيشنسي بتحصل في حاجات زي البون مارو انفلتريشن لاي سبب إن كان بتحصل في البرايمري مايلو فايبروسس فالبلاست سيل وجودها في البريفا سيركليشن مش معناه على طول ان دي اكيوت لوكيميا يعني مش سبيسيفيك ولكن الموست كومن والموست دينجرس كوز لوجود البلاست سيل في البريفر سيركليشن هو الاكيوت لوكيميا عشان كده بنقول وان بلاست سيل تساوي اكيوت لوكيميا انتل بروفن اذروايز وبالتالي الاقي وان بلاست سيل يبقى لازم ابص على البون مارو بنعمل بون مارو اسبيريشن لما بنعمل بون مارو اسبيريشن المفروض ان البلاست سيل النورمال كاونت بتاعها في البون مارو يبقى اقل من 5% تمام بعض الديزيز زي المايلو ديسبلاستيك و certain stages for chronic myeloid leukemia the blood cell بتزيد لكن أنا ما أقدرش أقول إن دي acute leukemia غير لما لا the blood cell عدت عشرين في المية once the blood cell فوق عشرين في المية في البون مارو بمعنى إن cells اللي في البون مارو عشرين في المية منها أو أكتر عبارة عن blood cells يبقى دوت يساوي acute leukemia تمام طيب لما بنبص على البون مارو ما بنبصش بس على البلاست سيلز وانما بنبص على باقي السيل لاينز على كل السيل لاينز فبنبص على الريد بلاد سيلز بنلاقي في ديبريشن في الاريدو بريسس بنبص على الوايت بلاد سيلز بنلاقي في ديبريست جرانيول بريسس بنبص على البليتس بنلاقي ديبريست ميجا كاريو بريسس ده معناه ايه ان في بون مارو فيلير وان كل الكاباسيتي بتاعت البون مارو متوجهه للريبليكيشن بتاع البلاست سيلز يبقى احنا لقينا السي بي سي في ابنورماليتي تسبجست ان ديت لوكيميا بلاست سيل فقمنا عاملين بون مارو لقينا البلاست سيل فوق عشرين في المية نكست يبقى دي اكيوت لوكيميا النكست ستيب هو هل احنا بنتعامل مع اكيوت مايلورد لوكيميا ولا لينفويد لوكيميا فبنبدأ نعمل ديفرنشيشن اول ستيب في الديفرنشيشن ان احنا نشوف باللايت مايكروسكوبي في حاجة باللايت مايكروسكوبي محطتش صورتها في, صورة في الباوربوينت هبقى اعمل لها لينك بعدين حاجة اسمها الأورا روتس الأورا روتس ديت دي عبارة عن inclusion bodies موجودة جوه المايلويد سيلز بتتشاف في الأكيوت مايلويد لوكيميا ولكنها مش موجودة في الأكيوت ليمفويد لوكيميا 
يبقى دي اول ستيب تاني حاجة بنعمل حاجة اسمها سايتو هيستوكيمستري يعني ايه سايتو هيستوكيمستري يعني احنا بنجيب الخلايا وبنحط عليها ستين بناء على علمنا ان المفروض السيلز دي بيبقى فيها سيرتن كيميكال سابستنس فاحنا بنحط ستين تمسك في الكيميكال سابستنس دي ايه الكيميكال سابستنس اللي بنعتمد عليها في الاكيوت مايلويد ليكيميا بنعتمد على انزيم اسمه مايلو بيركسيديز ده بيبقى موجود في المايلويد سيل في الاكيوت ليمفويد ليكيميا بنعتمد على تيرمينال دي اوكسي نيوكليت دايت ترانسفيرز ده بيبقى موجود في الاكيوت ليمفويد ليكيميك سيلز يبقى دوت السيتو هيستوكيمستري الامينو فينوتايبنج او الفلو سايتوميتري ده معتمد على ايه معتمد على ان كل خليه او اي خليه بيبقى على السرفيس بتاعها في ماركرز الماركرز ديت بتميز الخلايا دي فلو احنا جبنا انتي بوديز والانتي بوديز دي عليها فلوريسنت ماتيريال وحطينا الانتي بودي اللي هو الانتي بودي بيمسك في سيرت الماركر وحطينا الانتي بودي دوت على الخليه فالانتي بودي هيمسك في الماركر اللي موجود عليها تمام وبعد كده نشوف بتكنيك معين هل الانتي بودي دوت ماسك ولا مش ماسك يبقى احنا كده عرفنا الخليه دي عليها مار... عليها ماركر ايه مثلا لو جبنا انتي بودي اجينست سي دي 13 و سي دي 14 و سي دي 15 هما ايه السي دي دول السي دي دول ماركرز موجودين على السرفيس بتاع الخلايا اسمهم كلاسترز اوف ديفرنشيشن بيساعدونا على الايدنتيفيكيشن بتاع السيلز المهم فلقينا ان سي دي 13 مسك وسي دي 14 مسك سي دي 15 مش هيمسك ليه لان الماركر دوت مش موجود على خلايا الاكيوت ماينوري لوكيميا دي فكره الامينو فينوتايبك انتي بودي موجود عارفين ان هو بيمسك على ماركر معين وبندور هل الماركر ده موجود على الخلية ولا لا طيب ايه الماركرز اللي بندور عليها في الاكيوت مايلويد لوكيميا بندور على كلاسترز اوف ديفرنشيشن 13 14 33 and 34 تمام طيب في الاكيوت ليمفويد لوكيميا ايه الماركرز اللي بندور عليها بندور على الكومن اكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا انجن وده بيبقى بوزيتيف في 60% من الحالات تمام يبقى دوت الميثود اللي من خلالها بنعمل ديفرنشيشن ما بين الاكيوت مايلويد لوكيميا والاكيوت ليمفويد لوكيميا طيب بعد ما عرفنا دي مايلويد ولا ليمفويد عايزين بقى نشوف البيشنت دوت الاوفر اول ستيتس بتاعته عامله ازاي فبنبص على الاورجنز بتاعتنا بنبص على الليفر فانكشن بنبص على الرينال فانكشن تمام بنعمل الكتولايتس بنعمل يوريك اسيد عشان الهايبريسيميا والتيمولايسيس سندروم بنعمل لاكتيد دي هيدروجينيز وده ماركر كويس للاكتيفيتي لان اللاكتيد دي هيدروجينيز ده واحد من الانزيمز اللي موجوده انترسيلولاري فلما يحصل دامج للخلايا والخلايا يبدا يحصل لها بيبتوزس وانكورز هنلاقي اللاكتيد دي هيدروجينيز بيزيد فاحنا ممكن نستعمله كماركر للاكتيفيتي بمعنى ال كل ما اللاكتيد ديهايدروجينيز زاد كل ما معناه ان احنا عندنا سيلز كتيرة يبقى دوت اللاكتيد ديهايدروجينيز طيب في حاجات تانية بقى بتتعمل ودي مهمة غير الروتين ايفالويشن دوت بنعمل لمبر بانكتشر اللمبر بانكتشر هدفها ان احنا نشوف هل في سي اس اف انفلتريشن وبالتالي في سي ان اس انفلتريشن ولا مفيش ال سي ان اس انفلتريشن بيبقى مور كومن في حالات الاكيوت ليمفويد لوكيميا حوالي سبعة في المية من حالات من الأدلت اللي عندهم acute lymphoid leukemia بيبقى عندهم CNS infiltration والنسبة بتبقى أكبر في البيدياتريكس إنما في الأكيوت myeloid leukemia لا نسبة قليلة منهم من ال patients بيبقى عندهم CNS infiltration وبالتالي lumbar puncture is indicated لكل ال patients اللي عندهم acute lymphoid leukemia ولكنها indicated only for symptomatic patients اللي عندهم acute myeloid leukemia يعني لو ال patient بدأ يشتكي من symptoms suggestive of CNS infiltration بنعمل له lumbar puncture طب هي ايه symptoms عندنا ال persistent headache ال manifestations of increased intracranial pressure زي ال projectile vomiting هل في cortical symptoms زي seizures aphasia هل في legs زي ال hemiplegia مثلا هل في symptoms of cranial nerve injury وهكذا تمام حاجة تانية ان احنا بنعمل شوية imaging ال imaging ده بيشمل ان احنا نعمل chest x-ray ايه الهدف من ال chest x-ray ان احنا هندي ال patient ده with drugs بتعمل an uh, anti-proliferative effect فهتوقع ال immunity زيادة ما هي واقعة فدوت قد يؤدي الى ان dormant infection زي ال TB مثلا يحصل لها activation دي حاجة حاجة تانية ان احنا هنشوف ال higher lymphadenopathy ولو في higher lymphadenopathy يبقى احنا اكتر مع ال acute lymphoblastic leukemia of T cells 
حاجة تلاتة الكارديو ماجلي والكارديو ماجلي دي مع الـ SG والإيكو بنبص على الـ Heart لأن عندنا الـ Anthracyclines وده جروب من الدراجز اللي بتستعمل في علاج اللوكيميا بيبقى ليها كارديو توكسيك إفكتس فمهم إن احنا نإيفالويت الـ Cardiac Function بتاعة الـ Patients قبل ما ندي الـ Drugs دي بنعمل برضه Abdominal Ultrasound عشان نشوف الـ Hepatomegaly ونشوف الـ Splenomegaly لو في أي Deposits تانية موجودة عملنا الـ investigations بتاعتنا عايزين نعمل treatment للوكيميا هنعمل treatment للوكيميا ازاي اللوكيميا in general whether acute or chronic عندنا uh, two stages من التريتمنت اول ستيج اسمها الـ preparation for treatments ودي ان احنا بنجهز الـ patients عشان ياخد الـ specific treatments وعندنا الـ specific treatment والهدف من الـ specific treatments ان احنا نعمل induction of remission وهنعرف يعني ايه remission نعمل consolidation لـ remission دوت وهنعرف يعني نعمل maintenance للريميشن وبنعمل حاجة اسمها CNS reflexes في الـ acute lymphoid leukemia كل ده هنعرف يعني دلوقتي نبدأ الأول بالـ general treatment اللي هو بنجهز الـ patient لـ treatment طيب عشان ما منتهش فيهم هما شوية lines عشر lines كده بنقسمهم لي واحد نعالج مشاكل الـ bone marrow failure اللي هو نعالج الـ anemia ن manage الـ infection ونعالج الـ thrombocytopenia يبقى نعالج مشاكل الـ bone marrow failure رقم اثنين نعالج مشاكل الـ High Cell Count ده بيشمل نعالج مشكلة Tumor Life Syndrome الـ Nutritional Support عشان الـ Nutritional Consumption اللي حصل بسبب الـ High Cells و Leucostasis لو حصل حاجة التالتة نجهز نعمل شوية uh, Procedures عشان نجهز الـ Patient ده بيشمل الـ CSF Puncture عشان لو حصل ان لقينا في uh, CNS Infiltration يبقى احنا بندي نوع معين من التريتمنت حاجة تانية بنعمل سبيرم كونسرفيشن خاصة في الأكيوت لينفورد لكيميا لأن الدراج زي ما اتفقنا بيبقى ليها أنتي بريفاتيف إفكت فده هيأثر على السبيرمز في واحد يونج إيج فممكن نعمل سبيرم كونسرفيشن ونعمل إتش إل إي تايبنج إن إحنا بندور على دونر عشان لو هنعمل بون مارو ترانسبلانتيشن النقطة الرابعة إن إحنا نمانج السبيسيفيك كومبليكيشن زي الـ DRC اللي موجودة مع الأكيوت بروميلوسيتيك لوكيميا يبقى أول مجموعة إن إحنا بنصلح مشاكل البون ماي البون ماي فيليا اللي هو إيه أنيميا بندي البيشنت باكت أر بي سيز بنعمل له بلاد ترانسفيوجن بنقل له ريد بلاد سيلز ومالتي فيتامينز عشان نعمل ستيميليشن للإيريزو بوييسز الإنفكشن بنعمل بلاد كالتشر وندي بيرت بيكسم أنتي بيوتيك لازم تبقى أجريسيف في علاج الإنفكشن لأن الإنفكشن هو الموست كومن كوز أوف ديث في البيشنت اللي عندهم لوكيميا نعمل correction للثرومبوسيتوبينيا لو في bleeding نعمل بليتد transfusion يبقى احنا كده عالجنا اول مشكلة اللي هي مشاكل البون مارو فير المشكلة التانية اللي هي ال high cellular counts ال high cellular counts بندي nutritional support عشان ال nutrition ال cells دي عملت له consumption احنا بنعوضه الحاجة التانية ال tumor lysis syndrome مشكلة ال tumor lysis syndrome زي ما اتفقنا في ال hyperkalemia و ال hyperuricemia الهايبركليميا لو موجودة دي بتبقى هص... مشكلة لازم البيشنت يتحجز عليها وبياخد انسولين وجلوكوز يعني في ميثود للمانجمنت اوف هايبركليميا خليها في النفرولوجي انما اللي يخصنا هنا هو التيومر لايشس سندروم وخاصة التيومر لايشس سندروم اللي بيبقى فيها هايبركليميا عشان احنا هندي دراكس تكسر الخلايا فهنزود اليوريك اسيد برودكشن طيب مشكلة اليوريك اسيد لما يزيد بكمية كبيرة ان هو هيبدأ يترسب في التشوز وهيترسب في اليورانيري سيستم يعمل لنا يورانيري ستونز فعشان كده بنبدا ندي فلويد اكسس فلويد وندي وندي صوديوم بايكارب عشان نعمل يورانيري الكالايزيشن نخلي اليورين الكالاين فلما نخلي اليورين الكالاين اليوريك اسيد اللي هو اسيدك هيبقى السوليبيليتي بتاعته زادت فنمنع ان هو يترسب مش بس كده احنا بندي حاجه زي الالوبرينول او الفيبوزا ستيت دول عباره عن ايجنتس بيعملوا انهبيشن لانزيم اسمه الزانسين اوكسيديز وده الانزيم اللي مسؤول عن تصنيع اليوريك اسيد فاحنا كده بنقلل تصنيع اليوريك اسيد الخطوه اللي بعد كده كمان ان احنا بندي دراج اسمه اليوريكيز او الفاسبيوريكيز ده دراج بيكسر اليوريك اسيد في السيركيليشن فده بيعمل ديجريديشن لليوريك اسيد بطريقه غير طريقه اليورينري اكسكريشن يبقى احنا بنمانج ازاي بندي حاجه تمنع تصنيع اليوريك اسيد زي الالبيرينول اليوريك اسيد اللي اتصنع بنحاول نكسره عن طريق الريكيس 
اليوريك اسيد اللي هينزل في اليورين بنحاول نخليه ما يتوصفش عن طريق الفلويد والصوديوم بايكارب عشان نعمل الكاليزيشن بالنسبة لللوكوستيسيس لو حصل لوكوستيسيس وبقى عندنا الكاونت فوق الميت ألف أو الميتين ألف هو ميت ألف ده بداية اللوكوستيسيس احنا بنبدأ نعمل له التريتمنت لو كان سيمتوماتيك أو لو معدي ميتين ألف في الحالة دي بنستعمل حاجة اسمها سايتو ريدكتيف ثيرابي بندي دراجز بتعمل ريدكشن للسيل كاونت زي الهيدروكسي يوريا هنتكلم عليه بعد شوية اوكي يبقى دي تاني مشكلة مشكلة الهاي سيل كاونت تالت حاجة ان احنا بنعمل بيبريت بروسيدرز او يعني بنجهز شوية حاجات للبيشنتس من ضمنها سي اس اف بنكتشر لو في الانفرد لوكيميا سبيرم كونزرفيشن وقلنا لي اتش ال تايبنج عشان الدونر وبنمانج دي رابع واحدة نمانج الكومبليكيشن اللي هي اهم واحدة في الاكيوت مايلورد لوكيميا الدي ار سي الدي ار سي مشكلتها ان حصل كونسمشن للانتي كواجليشن فاكتورز حصل consumption للكواجليشن والانتي كواجليشن فاكتورز اللي موجوده في البلط فالبيشنت بيبقى عنده حاجتين بيبقى عنده bleeding tendency وعنده microthrombi فاحنا بنعمل ايه طالما الفاكتورز دي حصل لها consumption هندي له الفاكتورز ديت فالعلاج بيبقى mainly fresh frozen plasma بننقل له بلازما فيها الفاكتورز الناقصه من عنده okay. يبقى ده كده الجنرال تريتمنت مشكله البون مارو مشكله الهاي سيل كاونت شوية procedures in preparation will manage the DRC. The specific treatment بقى هدفنا إن إحنا نعمل remission. وعشان نعمل remission بنبدأ أول حاجة ب induction of remission. يعني ندخل البيشن في remission. وهنعرف إيه هو the definition of remission دلوقتي. طيب بنعمل ده إزاي؟ ده بيعتمد على نوع acute leukemia. لو أنا عندي acute myeloid leukemia ففي نظام معمول اسمه سبعة زائد ثلاثة. إيه سبعة زائد ثلاثة ده؟ إن أنا بستعمل intravenous cytorabine for 7 days intravenous cytorabine cytorabine دوت واحد من ال anti neoplastic agents بيشتغل عن طريق إن هو بيعمل inhibition لل pyrimidine synthesis ما علينا ال intravenous cytorabine في الآخر يعني anti metabolite ب anti neoplastic anti metabolite في الإفكت الأخيرة إن هو هيقلل ال DNA synthesis وبالتالي هيقلل ال replication تمام ده بيتاخد لمدة سبعة أيام في السبعة أيام دولت بندي كمان intravenous anthracyclines لمدة تلات أيام أي تلات أيام ممكن نديهم في اليوم الأول والتاني والتالت أو في آخر تلات أيام اللي هو الخامس والسادس والسابع يعني إحنا بندي intravenous cytorabine لمدة سبعة أيام وفي خلال السبعة أيام دولت يا في الأول يا في الآخر بندي anthracyclines لمدة تلات أيام يبقى دوت السبعة زائد تلاتة شوية طب ايه هما الانثروسايكلينز؟ الانثروسايكلينز دول دراجز ليهم الكايليتنج افكت يعني ايه الكايليتنج افكت؟ يعني بتعمل دامج للدي ان اي من طيب زي ايه؟ زي الادان ريبرسين والدوكس ريبرسين اللي هو اسمه الثاني ادريا مارسن يبقى دوت الريجيمن في اللي بنستعمله في علاج الاكيوت مايلويد لوكيميا بالنسبه للاكيوت ليمفويد لوكيميا ففي ريجيمن اسمه الفاب الفاب ده اختصائي فين كريستن ادريا مارسن Aspergenase و Brednisone يبقى دولة الـ Agents اللي بنستعمله الـ Brednisone ده عبارة عن Corticosteroids الـ Vincristin ده عبارة عن Antimetabolites الـ Aspergenase برضو Antimetabolites والـ Adriamycin اللي هو الـ Alkylating Agent يبقى دول برضو Antineoplastic Agents طيب عطينا الـ Drugs ديت لغاية لما عملنا Induction of Emission Once إن احنا عملنا Induction of Emission بنعمل Consolidation يعني إيه Consolidation؟ الـ Induction of Emission يعني إن إحنا قللنا الـ Count بتاع الـ Blast Cells ونزلناها لأقل من 5% في الـ Bone Marrow تمام؟ ولكن لا يزال في Malignant Cells موجودة فإن إحنا ندي Consolidation ده معناه إن إحنا هندي Chemotherapy تاني عشان يقضي على ما تبقى من الـ Clones اللي موجودة جوا الـ Bone Marrow فبندي Several Cycles من Chemotherapy ممكن يكون نفس الـ agents ديت ممكن تكون agents تانية على سايكلز كتيرة بحيث ان احنا نقلل الـ blast cells بأكتر ما يكون طيب بعد ما عملنا consolidation الـ step التالتة ان احنا نعمل maintenance of remission والـ maintenance of remission بيعتمد على حاجة من حاجتين او بيعتمد على على الـ risk بتاع الـ patient يعني ايه risk بتاع الـ patient في شوية factors وجودها بيخلي البيشنت of unfavorable risk أو of intermediate risk 
او اوف فيفر ريسك بمعنى احنا بنعمل ريسك اسسمنت للبيشنت وهنعرف ازاي ممكن ان احنا عملنا الريسك دوت بيبقى عندنا يا البيشنت فيفر ريسك يا اما انترميديت او بور ريسك لو البيشنت فيفر ريسك بيمشي على كيموثيرابي في الاكيوت مايلويد لوكيميا الكيموثيرابي دوت في حاجات كتير قوي ممكن تكون نفس الحاجات اللي عملنا بيها ريميشن في الاكيوت لينفيرد لوكيميا الكيموثيرابي معروف ممكن بيبقى الاربع دولت 6 ميكابتبرينز يوميا ميدتركسيت كل اسبوع فين كريستن وبريدنيزون كل شهر التريتمنت ده بيفضل لغايه سنتين او ثلاث سنوات تمام يبقى دوت المنتنس تريتمنت في حالات الاكيوت لينفيرد لوكيميا لو البيشنت فيفربل ريسك انما لو البيشنت دي عنده انترميديت ريسك او بور ريسك لا ده مش هينفع معاه المنتنس بالكيموثيرابي انما هنعمل له هيماتوبياتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن يعني هننقل له بومار يبقى دوت التريتمنت في اكيوت لوكيميا بنحدد هل هي مايلويد ولا لينفيرد وعلى اساسها بنبدا الراجمن في المايلويد 7 زائد 3 سايتابين وانثروسايكلين في الليمفويد الفاب وانس ان احنا عملنا ريميشن بنعمل كونسوليديشن بمالتيبل سايكلز من الكيموثيرابي وانس ان احنا خلصنا الكونسوليديشن بنشوف المينتنس والمينتنس على حسب الريسك لو انترميديت او بور ريسك بنعمل هيماتوبياتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن لو فيفربل ريسك بنعمل كيموثيرابي ايه هو الريميشن بقى اللي احنا بنتكلم عليه الريميشن اللي احنا يبقى عندنا واحد كلينيكال ريميشن يعني ايه كلينيكال ريميشن يعني كلينيكالي البيشنت بيتحسن الكونستيوشنال سيمتومز بتقل بريفرال بلاد ريميشن يعني البريفرال بلاد ما فيهوش بلاست سيلز الريد بلاد سيلز زادت ما بقاش فيه انيميا الوايت بلاد سيلز الكاونت بتاعها بيرجع للطبيعي البليتلتس بيرجع للكاونت الطبيعي والبون مارو ريميشن يعني البلاست سيلز في البون مارو بقت اقل من خمسة في المية ودي اهم واحدة للريميشن ان احنا عندنا البون مارو بلاست سيلز بقى اقل من خمسة يعني يرجع للطبيعي بتاعه ده الكومبليت ريميشن في المانجمنت بتاع الاكيوت لينفيرد لوكيميا بنعمل اندكشن في ميشن كونسوليديشن مينتنس في ميشن وبنعمل حاجة اسمها سي ان اس بروفيلاكسس يعني ايه سي ان اس بروفيلاكسس معظم ان لم يكن كل الكيموثيرابيوتيك ايجنتس اللي بيستعملوا في الريميشن بتاع اللوكيميا ما بيعدوش البلاد برين بارير تمام فبالتالي لو حصل ان في انفلتريشن جوه سي ان اس يبقى السيلز اللي موجوده جوه ديت بقت فوكس عشان يحصل فيها ريلابس او فوكس مش هنقدر نعالجها بالانترافينس دراكس فعشان كده لو بنعمل في الاول سي اس اف بانكشر لو لقينا ان في سيلز جوه البون مارو جوه السي ان اس يبقى احنا لازم جوه العلاج بتاعنا ندي البيشنت انتراثيكال ميتاتركسيت ونعمل كرينيال ايفيديشن يبقى دي ستيب لو لقينا في سيلز جوه السي اس اف طيب لو ما لقيناش في سيلز بنعمل بادي بروفيلاكسس ليه؟ لان وجد ان البيشنتس اللي عندهم اكيوتلي فورد لوكيميا وما بياخدوش سي ان اس بروفيلاكسس بيبقى الريكارنس ريت عندهم اعلى من غيرهم وبيبقى مكان الريكارنس دوت جوه سي ان اس عشان كده حتى لو البيشنت الاكيوتلي فورد لوكيميا ما عندهوش سي ان اس انفلتريشن بياخد انتراثيكال ميتاتركسيت او كرينيال ايراديشن بسايكلز معينه عشان نمنع حدوث الريكارنس جوه سي ان اس الفيفربل ريسك والانفيفربل ريسك بنحددهم على اساس ايه؟ على اساس وجود البور بروجنوستيك فاكتورز وايه هي البور بروجنوستيك فاكتورز؟ اول حاجه الاكستريمز اوف ايج الفيري يونج ايج والفيري اولد ايج دول من البور بروجنوستيك فاكتورز اثنين الهاي وايد بلاد سيل كاونت يعني كل ما الوايد بلاد سيل كاونت زاد كل ما الريسك بقى اكثر الجيناتيك ابنورماليتيز بعض الابنورماليتيز وجودها بيزود الريسك زي الداون سندروم زي الترانس لوكيشنز اللي اتكلمنا عليهم آه في الاول برضو الريكارنس لو دي مش اول مره ابقى اعمل ريميشن يعني حصل لي آه عملت ريميشن قبل كده وبعدين حصل ريكارنس فده برضو بور بيكنوستيك فاكتور او لو حصل حاجه اسمها بلاست كرايسيس هنعرف يعني بلاست كرايسيس في كرونيك مايلويد لوكيميا ولكن وجود الفاكتورز ديت بيخلي البيشنتس اوف انترميديت او بور ريسك وفي هذه الحاله بعمل له مينتنس بهيماتوبياتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن بنقل له بون ماي يبقى دوت كده اتكلمنا على الاكيوت لوكيميا عرفنا ايه هي الاكيوت لوكيميا ايه التايبس بتاعتها مايلويد والانفويد وايه الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن بتاعها اللي هو بيست على اللايت مايكروسكوبي 
رحنا ال clinical presentation إن هو لي أي بعض categories ال constitutional symptoms ال organ infiltration و ال leukostasis و ال specific اللي هو DRC مع ال bromyelostatic leukemia عرفنا ال investigations أول حاجة CBC بنلاقي في blast cells لقينا blast cells لازم نشوف ال bone marrow فبنعمل bone marrow examination أو aspiration لقينا ال blast cells عشرين في المية يبقى ده كده diagnostic عايزين نعرف دي myeloid ولا infrared leukemia عندنا كده طريقة بنشوف بيهم شخصنا ان دي myeloid او infrared بنشوف شوية investigations نشوف بيها overall status بتاعة ال patient لقينا كل ده وخلصنا كل دوت ندي ال preparation treatment بنعالج مشاكل ال bone marrow بنعالج مشاكل ال high cell counts بنعالج ال specific complication وبنعمل CSF puncture في الفورد لوكيميا بنعمل سبيرم كونزرفيشن في الأكيوت لفورد لوكيميا بندوى على دونر لما هنعمل بوم بارو ترانسبلانت وأخيرا بنعمل السبيسيفيك تريتمنت على حسب النوع بتاعنا induction permission consolidation maintenance ولو أكيوت لفورد لوكيميا بنعمل CSF أو CNS بروفيل أكسس يبدا الأكيوت لوكيميا بالنسبة للكرونيك مايلاي لوكيميا نبدأ بنفس الطريقة ايه هو الاتيولوجي بتاعنا؟ اتفقنا الاتيولوجي بتاعنا بنقسمه في أربعة كاتيجوريز أول حاجة الـ epidemiological factors زي ما اتفقنا كل الـ leukemias are more common في الميلز وكل الـ leukemias are more common في الـ old age ما عدا الـ acute lymphoid leukemia وبالتالي الـ chronic myeloid leukemia هي more common في الـ old age طيب هل في certain genetic factors؟ اه في حاجة اسمها الـ Philadelphia chromosome وده يعتبر الاتيولوجي الصريح بتاع الـ chronic myeloid leukemia بمعنى دلوقتي عندنا الكروموسوم 9 والكروموسوم 22 في منطقة على الكروموسوم 9 فيها جين اسمه الـ ABL أو الـ Abnison G مش مهم الاسم ABL وفي منطقة على كروموسوم 22 فيها جين اسمه الـ BCR الـ Breakpoint Cluster Region مش مهم اسمه BCR بيحصل حاجة اسمها Balance Translocation يعني Balance Translocation يعني حصل تبادل للـ Segments ما بين two chromosomes السيجمنت اللي هي من الـ ABL ونازل من كروموسوم 9 اتنقلت لكروموسوم 22 والسيجمنت اللي هي ديستال للـ BCR ريجن على كروموسوم 22 اتنقلت لكروموسوم 9 فبقى الناتج النهاية عندي ايه؟ ان انا تكون عندي كروموسوم في الـ BCR والـ ABL بقوا adjacent لإيش عادة بقوا ويا بعض الكروموسوم اللي عليه الجين دوت بالشكل دوت اسمه الفلادلفيا كروموسوم يبقى الفلادلفيا كروموسوم هو اللونج ارم بتاعة الكروموسوم 22 اللي فيها الـ BCR والـ ABL بقوا adjacent to each other ده الـ definition بتاع الـ Philadelphia chromosome وجود الـ BCR ABL sequence ده ويا بعضه أدى إلى تكوين جين جديد بيسموه chimeric gene chimeric gene من فكرة الـ chimera اللي هو حاجة مهجنة كده ما هيش ليها أصل واحد طيب الجين دوت لما بيحصل له expression ويطلع لنا بروتين ده هو بيطلع بروتين بيشتغل كتيروزين كرينيز والتيروزين كرينيز دوت بيزود ال ability of the cell to divide يعني خلى السيل يبقى عندها autonomous replication يعني السيل بتدفايد without regulation يبقى دي المشكلة اللي حصلت ان تكون عندنا جين بيؤدي الى excessive replication يبقى دوت ال BCR ABN mutation طيب معظم ال leukemia الكرونيك مايلويد لوكيميا 95% منهم بيبقى فيهم الفلادلفيا كروموسوم تمام بمعنى ان 95% من الكرونيك مايلويد لوكيميا هنسميهم فلادلفيا بوزيتيف ولكن ال5% التانيين اسمهم فلادلفيا نيجاتيف هاويفر حتى ال5% دولت اللي هم فلادلفيا نيجاتيف لازم ولا بد يبقى فيهم البي سي ار اي بي ال فيوجن جين او كايمريك جين لازم يبقى عندهم الابنورماليتي ديت موجودة تكونت بأي سبب آخر على أي كروموسوم آخر مش مهم المهم ان مفيش حاجة اسمها كرونيك مايلويد لوكيميا وذاوت بي سي ار اي بي ال فيوجن جين بمعنى ان احنا عندنا فيلادلفيا بوزيتيف كرونيك مايلويد لوكيميا وفيلادلفيا نيجاتيف كرونيك مايلويد لوكيميا ولكن ما عندناش بي سي ار اي بي ال نيجاتيف كرونيك مايلويد لوكيميا لا اي مايلويد كرونيك مايلويد لوكيميا هي بي سي ار اي بي ال بوزيتيف كرونيك مايلويد لوكيميا دي معلومه مهمه لان الجين دوت كده نقدر نستعمله كدايجنوستيك ميثود بمعنى ان احنا ممكن نعمل بي سي ار 
ولما نشوف الكرونيك مايلويد لوكيميا نعمل بي سي ار ونشوف الجين دوت بوجود الجين دوت يساوي كرونيك مايلويد لوكيميا اوكي طيب هل في بري مالجنت كونديشنز مفيش حاجه ريبورتد قوي هل في بري مالجنت اكسبوجرز ايوه كل اللوكيمياس بيبقى معاهم او اللاينوجيك ريشن بيعتبر ريسك فاكتورز ليهم ما عدا الكرونيك لينفويد لوكيميا اوكي يبقى اهم حاجة هنا هي الفلادلفيا كروموزوم و ال PCR ABL fusion gene طيب باثولوجيكالي ال chronic myeloid leukemia ليها 3 باثولوجيكال فايزز ال chronic phase و ال accelerated phase و ال blast crisis phase و كل ال patient بيبدأوا بال chronic phase و بعدين بيعملوا progression ال progression دوت يا اما يكون على طول من ال chronic phase لل blast crisis و ده بيحصل في تلت الحالات أو يكون من ال chronic phase لل accelerated phase و بعدين لل blast crisis و ده بيحصل في تلتين الحالات بمعنى ان كل ال patients اللي عندهم chronic myeloid leukemia لازم هيحصل لهم progression من ال chronic phase لل advanced phase سواء كانت accelerated phase أو blast crisis طيب ايه ال features بتاعة كل phase؟ ال chronic phase بيبقى فيه constitutional symptoms و فيه splenomegaly ولكن لما اشوف ال CBC ما بلاقي بلاقي ما فيش بلاست سيلز ولما بشوف البون مارو بلاقي البلاست سيلز اقل من 15% الاكسلريتد فيز بيبقى مع نفس المانيفستيشنز بتاعه الكرونيك فيز ولكن الانفلتريشن بقى اكتر بقى في هيباتوميجالي بقى في لينفادينوباثي ولكن ستيل البريفرال بلاد ما فيهوش بلاست سيلز ولكن ممكن يكون في بيزوفيليا ولو شفنا البون مارو هنلاقي البلاست سيلز عدت 15% ولكنها لسه ما وصلتش ل 20% ما عدتش ال 20% بمعنى ان هي ما وصلتش للكات اوف بوينت اللي على اساسها بنقول في اكيوت لوكيميا البلاست كرايسيس لا هنا الكرونيك مايلويد لوكيميا تحولت وبقت اكيوت لوكيميا وبالتالي متوقع ان انا الاقي بلاست سيلز في البريفرال بلاد وفي البول مايلويد بلاست سيلز هلاقيها فوق 20% تمام وده كان البلاست الكرايسيس اللي اتكلمنا عليها وقلنا تعتبر واحدة من البور بروجنوستيك فاكتورز في الأكيوت لوكيميا إن هو تحول الكرونيك مايلويد لوكيميا من كرونيك مايلويد لوكيميا لأكيوت لوكيميا ده اسمه البلاست كرايسيس تمام وفي سبعين في المية من الحالات البلاست كرايسيس بتقلب على أكيوت مايلويد لوكيميا في عشرين في المية بيقلبوا على أكيوت لينفويد لوكيميا وفي عشرة في المية بتبقى أندفرنشيتد مش قادر أقول هل هي أكيوت مايلويد ولا أكيوت لينفويد لوكيميا تمام يبقى دوت ال pathological phases of chronic myeloid leukemia طيب كلينيكال برزنتيشن ايه هي الاكيوت ما ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاع chronic myeloid leukemia اتفقنا ان اي leukemia البرزنتيشن بتاعها هو يقع في اربع categories constitutional symptoms organ infiltration specific symptoms و leukostasis وهم هم نفس الفكرة بتاعة الاكيوت leukemia اللي اتكلمنا عليها ولكن بعيدا عن الكلام دوت معظم حالات ال chronic myeloid leukemia في الأول بتبقى asymptomatic splenomegaly و neutrophilia يبقى دولت معظمهم asymptomatic يعني مفيش specific symptoms موجودة إنما الحاجة اللي ممكن يشتكي بيها ده إن اشتكى هي ال manifestations بتاعة ال splenomegaly اللي هو جاي بيشتكي إن هو عنده swelling في ال left upper quadrant أو عنده تق حيل في ال left upper quadrant أو بسبب إن ال spleen دوت ضغط على ال stomach فبقى عنده early satiety بسبب إن ال spleen ضغط على ال colon بقى عنده constipation يعني حاجات non specific بتعمل CBC تلاقي CBC في neutrophilia إذا هنا بتبدأ تفكر إن دي كجيبي يعني بتبدأ تفكر إن دي chronic myeloid leukemia أوكي okay. يبقى asymptomatic splenomegaly with neutrophilia ده كده ال characteristic presentation بتاع chronic myeloid leukemia ولكن زي أي leukemia ممكن تظهر ب presentation ديت ال constitutional symptoms واتكلمنا عليها ال bone marrow ال organ infiltration ك bone marrow كارتيكولا اندثيريال سيستم واتكلمنا عليه ولكن في حاجه نحب نقولها ان البون مارو انفلتريشن هنا او المانيفستيشنز بتاعت البون مارو انفلتريشن في الكرونيك لوكيميا بتبقى ليس سيفير مقارنه بالاكيوت لوكيميا وهنا ليه؟ لان احنا زي ما قلنا ان الاكيوت لوكيميا الميوتيشن حصلت في ايرلي ستيج ولكن في الكرونيك لوكيميا الميوتيشن حصلت في ليت ستيج فالميوتيشن اللي بتحصل في ليت ستيج بيبقى الريبليكيشن كاباسيتي بتاعتها اقل بكتير من بتاعه الايرلي ستيج وبالتالي البروليفريشن ريت قليل شويه مقارنه بالاكيوت وكمان طالما حصلت في الليت ستيج ففي شويه سيلز طلعت في الاول قبل الميوتيشن دي ما تحصل فبالتالي ما بيبقاش عندي كومبليت ديبريشن اوف ذا لاينز 
ولكن لا يزال ان انا هلاقي انيميا هلاقي ممكن الاقي ديبريشن للليمفوسايتس لكن النيوتروفيلز هتبقى عاليه لان دي اللي فيها الباثولوجي وهكذا اوكي الحاجه الثانيه الاورجان انفلتريشن في الكرونيك فيس الاورجان انفلتريشن التبيكال هو السبلينو ماجل وفي سؤال ام سي كيو بيجي ذا موست كومن فيزيكال فايندينج ان كرونيك مايلاريا ليوكيميا از سبلينو ماجل بمعنى ان البيشنت اللي عندهم سي ام ال غالبا هلاقي عندهم سبلينو ماجل لكن هلاقي بقيه الاكزامينشن فري لو انا بعمل اكزامينشن لقيت كمان في ليمفادينوباثي يعني باتو ماجري لا هنا ابدا افكر ان في مشكله حصلت الكرونيك مايلاريت ليوكيميا ما بقتش تيبيكال كرونيك مايلاريت ليوكيميا وانما حصل ان هي دخلت في اكسلريتد فيز او دخلنا في البلاست فيز طيب نفس الفكره لو لقيت اي اورجان ثاني في انفلتريشن يبقى هنا افكر ان في اكسلريتد فيز او بلاست فيز لوكستيسس بنفس الفكره الكاونت عالي عامل فيسكوزيتي في البلاد بدا يعمل لنا ريديوسد بيفيوجن على البرين على الهارت على اللانس بدا يسد فينز يسد ارتريز بنفس اللي اتكلمنا عليه في الاكيوت ليوكيميا اللي سبيسيفيك بقى هنا ايه ان الكرونيك مايلويد لوكيميا ممكن يكون معاها ثرومبوسايتوسس بمعنى ان البليتليت كاونت بيزيد فلما البليتليت كاونت يزيد يبقى عندنا انكريز ريسك اوف ثرومبو امبوليك مانيفيستيشنز سواء بقى سدت لي الكرونيز سدت لي البورتال فين وعملت بورتال فين ثرومبوزس سدت الهيباتيك فينز وعملت بات كاياري سندروم وات ايفر عندنا ثرومبوزس حاجة تانية ان ممكن يكون معانا بيزوفيليا خاصة في الكرونيك في, في الاكسلريتد فيز لما يبقى في بيزوفيليا بيبقى في انكريز سكريشن اوف هيستامين والهيستامين لما يزيد بيعمل اتشنج فالبيشنت يبقى عنده ديماتايتس او عنده اتشنج حاجة تانية ان الهيستامين واحد من الاوتاكوري اسمها اوتاكوري تقريبا مش فاكر المهم لوكال هرمونز يعني لوكال جي ار تي هرمونز اللي بتعمل ستيميوليشن للبورايتال سيلز عشان تطلع اسيد فبيبقى عندنا هايبر اسيدتي والهايبر اسيدتي تعمل لنا بيبتيك اوثر فبالتالي من البرزنتيشنز بتاعت الكرونيك مايلار لوكيميا ان البيشنت يبقى عنده اتشنج ويبقى عنده بريزنتد ويذ جي اي اوثر وبتبقى اوثر ريزيستنت للتريتمنت اوكي طيب يبقى ده كده الكلينيكال بريزنتيشن اوف كرونيك مايلار لوكيميا نفس الفكره بتاعت اي لوكيميا ولكن اللي سبيسيفيك فيها هو الثرومبوسايتوسس والبيزوفيليا ونفتكر ان يوجوالي الكرونيك فيز بيبقى اسيمتوماتيك سبلينوميجالي بعمل سي بي سي الاقي فيه نيوتروفين طيب ايه هي الانفستيجيشنز اللي هعملها للكرونيك مايلويد لوكيميا الانفستيجيشنز كجي بي لقيت فيه نون سبيسيفيك بريزنتيشن او لقيت فيه سبلينوميجالي عملت سي بي سي لقيت ابنورماليتي وجود ابنورماليتي في السي بي سي سبجستيف اوف لوكيميا هنعرف اوف كرونيك مايلويد لوكيميا هنعرف هي ايه تخليك تبعت البيشنت دوت لهيماتولوجيست هتبعته لهيماتولوجيست هيلاقي السي بي سي يلاقي نفس الابنورماليتي فيطلب دايجنوستيك تيست دايجنوستيك تيست اللي ممكن نعملها بتشمل ال ال كوسيتيك الكلاين فوسفاتيز تيست البون مارو اسبيريشن سايتوجيناتيك اسسمنت وبعد ما يشخص الديزيز هيعمل اسسمنت للاوفرول ستيتس بتاعة البيشنت طيب ايه هي بقى الفايندينجز اللي هنلاقيها في السي بي سي والبريفر بلاد سمير اللي هتقول لنا ان احنا في كرونيك مايلويد لوكيميا التبيكال بريزنتيشن بتاع الكرونيك مايلويد لوكيميا هو ان انت تلاقي انيميا ثرومبوسايتوزز نيوتروفيليا وبيزوفيليا تمام بمعنى ان الوايت بلاد سيل لاين بيبقى زايد والبليتليتس بتبقى زايده ولكن ال erythrocytic line بيبقى depressed ده ال typical feature بتاعنا ده ما يمنعش ان انت ممكن تلاقي thrombocytopenia بدل thrombocytosis ولكن مش ده ال usual طيب هل بنلاقي blast cells ولا ما بنلاقيش blast cells في ال chronic myeloid leukemia اللي هو ال chronic phase مش مسموح ان انت تلاقي blast cells ليه لان انت لو اتفقنا وجود blast cells في ال peripheral blood يساوي acute leukemia تمام دي حاجة حاجة ان في ال accelerated phase في sources بتقول ان ممكن تلاقي blast cells بس ال blood cell هيبقى عددها قليل اقل من عشرين في المية من ال total white blood cell count في ال ده في ال accelerated phase في ال blast phase لا هتلاقي blood cell كتيرة قوي اكتر من عشرين في المية من ال white blood cell count الخلاصة اللي ممكن تفتكرها ان ال chronic myeloid leukemia ما فيش بلاست سيل في البريفرال بلاد وجود بلاست سيل في البريفرال بلاد معناها ان احنا داخلين على بلاست كرايسيس اوكي طيب يبقى عملنا سي بي سي لقينا فيه التيبيكال فيتشرز عندنا انيميا ثرومبوسايتوزس نيوتروفيليا بيزوفيليا وما فيش بلاست سيلز 
ايه الخطوه اللي بعد كده ان احنا عايزين نعرف ايه سبب النيوتروفيليا الكتيره ديت ففي كذا تيست بنعملهم لكونفيرم بيهم الدايجنوسس واحد منهم كان بيستعمل قبل كده يعني اسمه الليكوسيتيك الكلاين فوسفاتيز او النيوتروفيليك الكلاين فوسفاتيز ده واحد من السايتو هيستوكيمستري يعني يعني انا عارف ان الوايت بلاد سيلز بيبقى فيها الانزيم دوت فانا بعمل عليه سايتو هيستوكيمستري بجيب ستين بتمسك في الانزيم دوت واشوف هل هو موجود ولا لا بنلاقي ان في الكرونيك مايلويد لوكيميا الانزيم دوت بيبقى ريديوسد ديفيشنس او الاكتيفيتي بتاعته ريديوسد ليه لان السيلز دي اماتور السيلز دي مش السيلز الماتور اللي فيها كل الفانكشن بتاعه الوايت بلاد سيل ف بناء عليه لما الليكوسيتيك الكلاين فوسفاتيز يبقى ريديوسد يبقى ده سجستيف اوف كرونيك مايلويد لوكيميا ده عكس كونديشن تانية اسمها الليكومويد رياكشن اللي هو اي انكريس في الوايت بلاد سيلز وسبب الانكريس دوت مش مالجنت انما از ا ريسبونس لستيمولس زي الانفكشن مثلا ممكن آه لما بعملها بلاقي فيها الليكوسيتيك الكلاين فوسفاتيز آه نورمال او انكريست هنتكلم على النقطه دي بعد شويه طيب ده اللي كان بيستعمل قبل كده اللي بيستعمل دلوقتي كميثود اوف كونفيرميشن هو السايتوجينيتيك اسسمنت ان انا عارف ان الكرونيك مايلويد لوكيميا حتما ولا بد هيبقى فيها البي سي ار اي بي ال جين فيوجن او فيوجن جين تمام ده موجود في 100% من حالات الكرونيك مايلويد لوكيميا والفيلادلفيا كروموسوم انا عارف ان هو موجود في 95% من الحالات دي فممكن ادور عليهم ادور على الكروموسوم بالكاريوت هايبنج وبالبي سي ار اشوف الجين وان انا اشوف بالبي سي ار اشوف الجين دوت ده يعتبر الجولد ستاندرد فور دايجنوزس اوف كرونيك مايلويد لوكيميا وده اللي انا بستعمله دلوقتي ممكن برضو اعمل بون مارو اسبيريشن ومن البون مارو هلاقي ايه بقى اول حاجة احنا بنبص على البلاست سيلز هنلاقي البلاست سيلز فوق الخمسة في المية تمام ده معناه ان البلاست سيل عددها زايد عن الطبيعي هبص على ال other lines هلاقي ال erythropoietic line وال mega karyopoietic line depressed او ممكن ساعات الاقي ال mega karyopoietic line increased ال granulopoietic line هلاقي طبعا increased لان ال chronic mineral leukemia هو عبارة عن mutation حصلت في line دوت في late stage في proliferation كتير في line دوت فهلاقي increased بالنسبة للباثولوجيكال تايم بتاع الديزيز ممكن احدده من البوم مارو لو احنا الكاونت بتاعنا من بتاع البلاست سيل من خمسة لخمستاشر فانا كده بتكلم على كرونيك فيز لو من خمستاشر لعشرين انا بتكلم على اكسلريتد فيز فوق عشرين انا بتكلم على اكيوت فيز طيب دي تفق معايا في ايه؟ تفق معايا ان الاكسلريتد والاكيوت فيز انا هبدا ادولهم على بوم مارو ترانسبلانتيشن انما الكرونيك فيز لا انا ممكن امشيه على كيموثيرابي الاول ومش هدور دلوقتي على البوم مارو ترانسبلانت يبقى دوت ال investigations بتاعة ال chronic myeloid leukemia بعد كده بنشوف ال extent and performance of the patient بنفس التفكير اللي قلناه في ال acute leukemia بنشوف ال function بتاعة ال organ بنشوف ال swellings بال abdominal ultrasound بال chest x-ray بنشوف بعض ال video around infection وهكذا في بوينتس مهمة أوي إذا كان أنا أقدر أستعمل ال cytogenetic assessment عن طريق ال philadelphia chromosome وال BCR IBL ايه فايدة ان انا ادور على النيوتروفيليك الكلاين فوسفاتيز النيوتروفيليك الكلاين فوسفاتيز اهميته في منطقة اللوكامويد رياكشن دوت بمعنى ان انا لما ببص على الكاونت في حالة الكرونيك مايلويد لوكيميا ببص على الوايت بلاد سيل كاونت غالبا الوايت بلاد سيل كاونت بيبقى فوق الخمسين الف تمام وممكن كمان يبقى فوق الميت الف وهكذا بينما الطبيعي ان الوايت بلاد سيل ريسبونس في حالة انفكشن او حاجة تزيد لها كام يعني من حداشر تبقى مثلا 12 13 14 20000 بالكتير 30000 انما ساعات الاقي لوكامورد اكشن واصل 50000 وممكن معدي كمان 50000 في الحاله دي برضه بتبدا تفكر هل دوت لوكامورد اكشن ولا هل ده مالجنت بروفيشن يعني السيلز دي ليه كتير كده فبيطلع عندنا سؤال اسمه هاو تو ديفرنشيت بين لوكامورد اكشن اند كرونيك مايلويد لوكيميا والديفرنشيشن ده بيعتمد على كذا بوينت لوكامورد اكشن هيبقى ال patient عنده recent symptoms جاي له مثلا دور infection bacterial infection فا ال course بتاعه recent acute غالبا ما بيبقاش فيه organ infiltration وال white blood cell count صحيح بيبقى عالي بس نادرا لما يعدي الميت الف وما بيبقاش معاه thrombocytosis ولا بيزوفيليا ولا anemia ولا حاجة لما بنبص بقى على ال peripheral blood بنلاقي حاجة اسمها toxic granules و those bodies دي عبارة عن granules موجودة جوه ال mature neutrophils 
بتبقى فيها degradative enzymes فوجود الجانيولز دي بكثرة معناه ان السيلز دي طالعة in response لـ stimulus عشان ت manage acute inflammation او pathogen يبقى ده هو suggestive of locomotor reaction لو بصينا على البوم مارو هنلاقي مفيش uh, increase في الكاونت بتاع البلاستس هم اقل من 5% بيجي بقى هنا النيوتروفيليك الكلاين فوسفاتيز لو انا عملت النيوتروفيليك الكلاين فوسفاتيز هلاقي نورمال او انكريس في حالات اللوكوموردي اكشن لان السيلز اللي طالعه دي ماتشور طيب بالنسبه للسايتوجيناتيك اكتيفيتي اسسمنتس مش هلاقي فيه فيلادلفيا كروموسوم ولا هلاقي فيه بي سي ار اي بي ال فيوجن جين ابنورماليتي ولو البيشنت خد انتي بايوتكس هيبدا يحسن الوضع هلاقي في ريسبونس طيب الكلام بيبقى العكس تماما في حاله الكرونيك مايلويد الكرونيك مايلويد ليكيميا ولكن استن عشان ابقى 100% شور ان دوت مش كرونيك مايلويد ليكيميا انا لازم اتاكد ان البوم مايو بتاعي ما فيهوش انكريز بلاستس كاونت والسايتوجيناتيك ما فيهوش ابنورماليتي بس الحاجات دي عشان اعملها اكسبنسيف غاليه وتعتبر في البوم مايو يعتبر انفيزيف فالحل ان انا اعمل ايه ان انا اعمل حاجه ليس انفيزيف وليس اكسبنسيف كان هو ده النيوتروفيليك الكلاين فوسفاتيز يبقى انا لما الاقي الكاونت بتاعي عالي وعايز اشك هل دي كرونيك مايلويد لوكيميا ولا ليكامورد رياكشن ممكن اعمل النيوتروفيليك الكلاين فوسفاتيز لقيته قليل يبقى اشك ان دي كرونيك مايلويد لوكيميا ويبقى عندي حاجه جاستيفاينج ان انا اعمل انفيزيف بروسيجر او اعمل اكسبنسيف بروسيجر طيب شخصنا ان دي كرونيك مايلويد لوكيميا هنعالجها ازاي بنفس الفكره هنبدا نعمل جنرال تريتمنت ان احنا نعمل بريبريشن عشان نبدا السبيسيفيك تريتمنت والبريبريشن بتاعنا بنفس اللاينز هنعمل نعمل مانجمنت لمشاكل البول مارو سبريشن هنعمل مانجمنت لمشاكل الهاي سيلولار كاونت ولو هننقل بول مارو هنعمل له تايبنج لو و ما فيش هنا سبرم كونسرفيشن وما فيش هنا سي اس اف بانكتشر لان مش كومن ان الكرونيك مايلر لوكيميا تدخل على سي ان اس دي واحده اثنين مش سبرم كونسرفيشن اي في بيشنت اللي عنده كرونيك مايلر لوكيميا ده بيبقى واحد جايب 60 سنه 70 سنه فمش منطقي ان انا افكر هنا في سبرم كونسرفيشن والسبيسيفيك كومبليكيشن هنا ان احنا بسبب البيتوفيليا بيبقى معانا هاي هيستامين والهيستامين يعني السرز فبنجي البيشنت اسيد سبريشن ثيرابي زي البروتين بامب انهابيتور اوكي يبقى دوت البريبريشن فور تريتمنت بعد ما عملنا البريبريشن اوف تريتمنت عايزين نعمل بقى السبيسيفيك تريتمنت السبيسيفيك تريتمنت في الكرونيك مايلويد لوكيميا بيعتمد على الباثولوجيكال فيز اللي احنا موجودين فيه لو احنا في الكرونيك فيز فالمانجمنت بتاعنا بيبقى فيرست لاين وسكند لاين وثيرد لاين تايروزين كاينيز انهابيتورز دي عباره عن دراجز تعمل تارجت للبروتين الناتج عن الميوتيشن مش احنا قلنا ان البي سي ار بي ال كايمريك جين دوت ناتج عنه تايروزين كاينيز او كاينيز بروتين دي كاينيز اكتيفيتي فاحنا لما ندي تايروزين كاينيز انهبيتور يبقى احنا بنعمل بلوك للافكت بتاعه البروتين دوت وبالتالي بنمنع الاكسس ريبليكيشن الفيرست لاين بتاعنا هو الاماتينيب ده واحد من التايروزين كاينيز انهبيتور لو فشل الفيرست لاين بيبقى عندنا السكند لاين والثيرد لاين ان احنا نجرب تايروزين كاينيز انهبيتور اخر تمام لو كلهم فشلوا ساعتها هنفكر في الهيماتوبوياتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن اوكي يبقى ده التريتمنت بتاع الكرونيك فيز هل في اذر تريتمنت اوبشنز اه في السايتو ريدكتيف ايجنتس زي البوتف البوسافان والهيدروكسيوريا في الانترفيرن هنتكلم عليهم بعد شوية طيب بالنسبة للاكسلريتد فيز لو انا عندي اللوكيميا ديت في الاكسلريتد فيز ايه المانجمنت بتاعها؟ المانجمنت بتاعها حاجتين الحاجة الأولى ان انا هي عبارة عن كرونيك مايلويد لوكيميا فلازم اديها تايروزين كاينيز انهبيتور فهستعمل نفس الايجنتس ولكن معاهم هحط كيموثيرابي الكيموثيرابي دوت ان انا احط السايتو ريدكتيف ايجنتس هستعملهم مش هيبقوا اوبشن تاني لا ده هيبقى ان اديشن للتايروزين كاينيز انهبيتور وبعد ما اعمل ايفيميشن بتاعي وهنعرف يعني ايه ايفيميشن بعد ما اعمل ايفيميشن المنتنس هنا مش هيبقى بتايروزين كاينيز انهبيتور لا ايفيميشن هيبقى ببوم مارو ترانسبلانت خلاص لان الديزيز ده ويل بروجريسيف انا هدي له الايجنتس ديت دلوقتي هدخل في ايفيميشن شويه هيحصل له ريكارنس وبروجريشن ويخش لي بعد كده في اكيوت لوكيميا لا فاحنا عايزين نعمل منتنس ببوم مارو ترانسبلانت 
طيب لو دخل في البلاست فيس افتكر ان دي كرونيك مايلويد لوكيميا وقلبت على اكيوت فبما ان هي كرونيك لازم تاخد تايروزين كاينيز انهبيتور وبما ان هي قلبت على اكيوت فانا هعمل انيشيشن للاندكشن ريجيمن بتاع الاكيوت لوكيميا لو مايلويد السبعة زائد التلاتة لو آه لينفويد الفاب الفينكريستين الادريا مايسين الاسبيرجينيز والبريدنيزون تمام وبعد ما اعمل الريميشن هعمل مينتنس مينتنس هعمله ازاي افتكر ان البلاست فيز كان واحد من البوري بروجنوستيك فاكتورز بيخلي البيشنت اوف بور ريسك فبدخله على بول مايرو ترانسبلانتيشن يبقى دوت التريتمنت بتاع كرونيك مايلويد لوكيميا لو كرونيك فيز بعمل اندكشن ومينتنس بتايروزين كارنيز انهبيتورز اول واحد يمتني ما ينفعش اشوف غيره ما نفعوش ابدا اعمل بول مايرو ترانسبلانت لو في اكسلريتد فيز بندي تي كي اي اللي هو تايروزين كارنيز انهبيتور مع كيموثيرابي وبعد ما اعمل ريميشن اعمل مينتنس ببول مايرو ترانسبلانت لو بلاست فيز بنعمل برضه تايروز بنبدا ندي تايروزين كارنيز انهبيتور ومعاه الريجيمنت بتاع الاكيوت لوكيميا لغايه ما اعمل ريميشن وانس ان انا عملت ريميشن لازم اعمل بول مايرو ترانسبلانت ميتابريتيك ستيم سيل ترانسبلانت يعني ايه complete remission؟ ايه هو تعريف ال remission في حالة ال chronic myeloid leukemia؟ أول حاجة إن يبقى في clinical remission يعني ال constitutional symptoms بدأت تختفي و patient بيتحسن أعمل CBC ألاقي ال count بتاع ال cells بيرجع للطبيعي بتاعه ال bone marrow ألاقي ال blast cells بتنزل عن خمسة ولو عملت cytogenetic assessment بلاقي إن عدد الخلايا اللي فيها فيلادلفيا كروموسوم أو اللي فيها BCRP mutation بيختفي مش قادر اديتكت الخلايا ديت يبقى انا كده قادر اقول ان انا عندي كومبليت ريميشن طيب ايه الايجنتس الايجنتس زي ما اتفقنا عندنا تايروزين كارنيز انهبيتور اللي هم الفانكشن بتاعتهم ان هم بيشتغلوا عن طريق الانهبيشن اوف تايروزين كارنيز بيتسموا الفيرست جينيريشن والسكند جينيريشن الفيرست جينيريشن هو الاماتنيب السكند جينيريشن فيه مدازاتنيب والنيلوتنيب وحاجات تانية كتير طيب ايه السايد افكتس بتاعت الايجنت ديت في جنرال سايد افكتس وسبيسيفيك سايد افكتس ال general side effects من الفكرة إن ال drugs ديت بتعمل inhibition لل tyrosine kinase non specifically أي tyrosine kinase بيتعمل له inhibition فا tyrosine kinase ده من ال agents المهمة عشان ال replication in general فلما يعمل له inhibition أي خلية ليها uh, high rate of cell replication هيحصل لها uh, dysfunction أو بمعنى آخر أي tissue فيه high cell replication هيحصل له dysfunction أول حاجة تفكر فيها هو البوم مايو فبالتالي كل الايجنتس ديت بتعمل سبريشن للبوم مايو فالبيشنتس يخش في أنيميا يخش في <hesitation> جرانيوسيتوبينيا أو ديكريت وايت بلاس كاونت ثرومبوسيتوبينيا وهكذا بس الفكرة إن أصلا الديزيز دوت بيعمل سبريشن للبوم للبوم مايو فمش حاجة إن أنت تبقى توقف الدراج عشان لا أنت هتدي الدراج وهتفولو أب الـ CBC بتاع البيشنت عشان لو محتاج ترانسفيوجن محتاج بليتلتس تو مانج الانفكشنز وهكذا الحاجه اللي سبيسيفيك بقى ان الاماتنيب بيعمل فلويد ريتنشن وده ممكن يدخل البيشنت في هايبر تنشن فما ينفعش في البيشنتس الكارديك ما ينفعش لو الفلويد ريتنشن دوت عمل للبيشنتس اديما عمل له اسايتس وهكذا السكند جينيريشن فيهم الداتا تنيب وده برضه بيعمل بلويد فيوجن والنيل تنيب وده سبيسيفيكلي بيعمل فاسكولايتس فالمهم ان الايجنتس ديت زي ما اتفقنا ليهم سايد افكتس لو السايد افكتس بتاعتهم كلهم وده ري يعني حصلت وبقت انتوليتد uh, ساعتها برضه بنبدا نفكر في الهيماتوبياتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن وبالتالي نقدر نقول ان الهيماتوبياتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن بتبقى انديكيتد لو البيشنت في اكسلريتد فيز لو البيشنت في بلاست فيز لو حصل انتولرنس للتايروزين كارنيز انهبيتورز ولو حصل Resistance to tyrosine kinase inhibitors. The body indications for that. There are other agents that are called chemotherapeutic agents. They are not tyrosine kinase inhibitors, but they are most of them working on the way that they prevent cell replication. So, they are working on anti-metabolite, they prevent the production of metabolites necessary for DNA replication, like hydroxyurea, or as alkylating agents like busulfan. الايجنتس ديت بنسميهم السايتو ريدكتيف ثيرابي لان لما بنديهم عدد الخلايا بيقل ولكن عدد الخلايا لما بيقل بيقل نون سبيسيفيكلي بمعنى ان هم مش بينشنوا على على اللوكيميا انما بيضربوا كل التيشوز فده برضه يعمل لنا بون مايرو سبريشن يؤثر على السكن 
يعمل لنا ديماتيتس يأثر على الجي اي تي يعمل انكريس شيدنج اوف ذا انتستاينال سيلز فيعمل لنا دايريا يأثر على الاوفريز فيعمل بري ماتيور اوفيريان فيلير يأثر على التستوز فيعمل انفرتيليتي وهكذا ولكن السبيسيفيك للبوسفان ان هو بيعمل لونج فايل بروسس من الفيكس بتاعته لونج فايل بروسس وعشان كده اي بيشنت على البوسفان لازم يمشي تعمل له تشيست اكس راي فريكوينتلي طيب ليه الايجنتس دي لسه موجوده الايجنتس دي لسه موجوده لسببين السبب الاول ان احنا بنستعملهم في حالات الليكوستيسس لان الريدكشن افكت على الوايت بلاتس الكاون بيبقى لابد دي رقم واحد اتنين لان التايزنج كاينيز انهبيتورز دي دراجز اكسبنسيف ومش موجوده في مصر مثلا يعني مش موجوده بوحفه يعني في مصر وعشان توصل لهم صعب ومكلفه زي ما قلنا فبالتالي لا يزال السايت ريدكتيف ايجنتس دول ليهم استعمال في الدول الفقيره زي عندنا يبقى ده هاو تو تريد ذا كرونيك مايلايد لوكيميا بعد كده الكرونيك ليمفويد لوكيميا بالنسبة للكرونيك لفويد لوكيميا هنمشي بنفس السيكونس أول حاجة ايه هو الإيتيولوجي ونقسمه لفور كاتيجوريز أول حاجة الإبيديميولوجيكال فاكتورز اتفقنا إن الكرونيك مايلويد لوكيميا كلها مور كومن في الميلز وكلها مور كومن في الأولد إيج الكرونيك لوكيميز كلها يعني مور كومن في الميلز ومور كومن في الأدفانس إيج ما عدا الأكيوت لينفويد وبالتالي الكرونيك لينفويد هنا مور كومن في الميل والإيج بتاعها هو الأولد إيج كجينيتيك فاكتورز مفيش حاجة بينها تقدر تقول عليها جينيتيك فاكتور تؤدي الى كرونيك لفويد لوكيميا على الاقل على مستوى الاندر جراوتس ولكن في فاميليا هيستوري الكرونيك لفويد لوكيميا هي اكتر تايب من اللوكيمياس بيبقى فيها بوزيتيف فاميلي هيستوري تمام بلس ان بنلاقي ان في كلاسترنج مع الفارمرز بمعنى ان هي فيري كومن في الفارمرز وده لان الكرونيك لفويد لوكيميا من الحاجات اللي بتتاثر بالكيميكالز يعني ال pre malignant exposures ال chemicals من الحاجات اللي بتعمل chronic lymphoid leukemia زي ال herbicides وال pesticides ممكن بعض ال anti neoplastic agents وهكذا وده ممكن الى حد ما ال herbicides وال pesticides يعني تفسر ليه في familial clustering لان ال farmers بي بيتوارثوا الشغلانة في اجيال في الاجيال المتعاقبة يعني فكلهم بيتعرضوا لل herbicides مع الوقت كلهم ممكن يجيلهم كرونيك لينفويد لوكيميا ما علينا طيب باثولوجيكالي ايه هي الباثولوجيكال تايبس بتاعت الكرونيك لينفويد لوكيميا عندنا تو تايبس حاجة اسمها المونوكلونال بي ليمفوسايتوزس والكرونيك لينفويد ليمفوسايتوزس المونوكلونال بي ليمفوسايتوزس دي ما تعتبرش لوكيميا انما تعتبر البري لوكيميك ستيج بمعنى ان وجود الابنورماليتي ديت مع الوقت هيحصل له بروجريشن إلى كرونيك لينفويد لوكيميا يعني دي تعتبر ال precursor of chronic lymphoid leukemia clinically ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هو في الكاونت بتاع ال B lymphocytes او الكاونت في lymphocytes الكاونت في lymphocytes اقل من 5000 في المونوكلون ال B lymphocytes اكتر من 5000 في chronic lymphoid leukemia ايه هو clinical representation of chronic lymphoid leukemia زي اي leukemia هم نفس ال 4 categories ولكن الكرونيك لينفويد لوكيميا هي عبارة عن بيشنت اسيمتوماتيك معهوش أي سيمتومز طلع له كوركيا لينفيدينوباثي عمل تو سي بي سي لقيت فيه لينفوسايتوزس ساعتها تبدأ تفكر كـ جي بي إن دي ممكن تكون كرونيك لينفويد لوكيميا يبقى الـ common presentation of chronic lymphoid leukemia هو اسيمتوماتيك لينفيدينوباثي with absolute lymphocytosis في الـ سي بي سي طيب وده لا يمنع ان الكرونيك لفويد لوكيميا ممكن تيجي باي من المانيفستيشنز اللي ممكن تيجي بيها اي لوكيميا اخرى فنلاقي عندنا constitutional symptoms نلاقي organ infiltration نركز هنا بس ان organ infiltration بيبقى mainly في lymph nodes لما لقيه في السبلين والليفر يبقى ده advanced disease البوم او مش common زي المايلويد لوكيميا مش common زي الاكيود لوكيميا اللوكوستيزز ممكن تحصل السبيسيفيك بقى هنا ان الكرونيك لينفويد لوكيميا بما ان هي طالعه من الليمفوسايتس بيبقى يوجوالي معاها اميون ديسفانكشن والاميون ديسفانكشن دوت بيؤدي الى ثلاث حاجات اول حاجه الابورتينستيك انفكشنز الابورتينستيك انفكشنز بيبقى عندنا ويكنس اوف ذا اميونتي فتبدا الابورتينستيك انفكشنز والديرمان انفكشنز ديرمان انفكشنز تزيد 
لما يبدأ البيشنس اللي عندهم كرونيك لينفور لوكيميا يجوا بسيمتومز بيبقى غالبا البداية بتبقى ساينو بالموناري انفكشنز يعني ايه ساينو بالموناري انفكشن يعني بيشتكوا من مانفستيشنز ريليتد للريسبيراتري سيستم سواء كان ريكارنت ابا ريسبيراتري تراكت انفكشنز او ريكارنت نموني اللي هي اللور ريسبيراتري تراكت انفكشن عشان كده اسمها ساينو بالموناري انفكشنز with the progression of the disease with immunity تبدأ تقع اكتر ممكن نبدأ نلاقي حاجات زي الهرب الزوستر خاصة لو البيشنت كان عنده تشيكن بوكس قبل كده طيب يبقى دوت ال opportunistic infections كسبيسيفيك others ان ممكن يعني عندنا autoimmune diseases واشهر حاجتين هما ال autoimmune hemolytic anemia و ال ITP ال immune thrombocytopenic barbara كانت حاجة النيوبلازيا يعني ايه نيوبلازيا وجود الكرونيك لينفورد لوكيميا في حد ذاتها بيزود الريسك بتاع ال other malignancies وده بسبب ان من ضمن ال function بتاعة ال immune system ان هو في حاجة اسمها ال natural killer cells ال natural killer cells دي عبارة عن نوع من ال T lymphocytes بتقدر تعمل زي screening لل surface markers بتاعة الخلايا بتاعة الجسم كله لو لقيت في خلية فيها abnormality بتبدأ تعمل لها damage و necrosis فلما ال natural killer cells تبقى dysfunctioning بيبقى عندنا increased risk of نيوبلازيا في بعض السيلز بتفلت من الديتكشن دوت فيبقى في نيوبلازيا دي نفس الفكره اللي بسببها بيز... المالجنسي بتزيد في البيشنتس اللي عندهم ايدز ان الناتشر كيلر سيلز بتبقى ديسفانكشن يبقى دوت البرزنتيشن بتاع الانفورد لوكيميا في الفور كاتيجوريز ما ننساش السبيسيفيك اللي هو الاميون ديسفانكشن ولكن الموست كومن اللي هو اسيمتوماتيك لينفادينوباثي وعلى السي بي سي على الانفوسايتوزيس طيب كانفستيجيشنز عملت السي بي سي لقيت في الابنورماليتي عاي قمت تبعت البيشنت الهيماتولوجيست هيعمل الكونفيرماتري تيست اللي هو الفلو سايتوماتري وبعدين يأسس الاكستنت اند بيفورمانس ستيتس طيب نشوف الانيشال انفستيجيشنز لما بنعمل سي بي سي التيبيكال فيتشر اللي انا هشوفها هشوفها في السي بي سي بتبقى اللينفوسايتوزس تمام ابسوليوت لينفوسايتوزس يعني الابسوليوت كاونت زايد عن 5000 يعني ايه ابسوليوت كاونت يعني ايه ريليتيف كاونت نرجع بعد كده لمح... آه للفيديو بتاع السي بي سي في الكلام ده طيب <تصفيق> ممكن بقية السيل لاينز الاقيها طبيعي جدا بمعنى ان انا مش لازم الاقي انيميا مش لازم الاقي ثيمبوسايتوبينيا ولا نيتروبينيا كله ممكن يكون طبيعي والمشكلة عندي هي ان الليمفوسايتس فوق الخمس تلاف طيب ممكن الاقي الابنوماليس التانية سببها يا اما بومارو انفلتريشن او اوتو اميون اوتو اميون هولاتك هنيميا اوتو اميون ثيمبوسايتوبينيك بربرا اوكي لقيت لينفوسايتوزس بيبقى عندي ديفرنشال دياجنوزس للحاجات اللي بتعمل ابسوليوت لينفوسايتوزس اولهم الكرونيك لينفورد لوكيميا لكن في حاجات تانية زي البرتاسس في حاجات تانية زي المونوسايتوزس اللي هي مونوكلونال بي لينفوسايتوزس بتعمل ابسوليوت لينفوسايتوزس يعني الكاونت بيزيد ولكنه غالبا ما بيعديش ال 5000 ولكنه ستيل في ديفرنشال دياجنوزس بيبقى عندنا الابشتاين باي فايروس السيتوميجالوفيروس التوكسوبلازما كل الحاجات دي بتزود الكاونت ولكن غالبا ما بيزيدش عن 5000 لما يزيد عن 5000 بفكر في الكرونيك لينفورد لوكيميا وعشان اكونفيرم الدياجنوزس يبقى بنخش على النكست ستيب بتاعتي ان انا اعمل فلو سايتوميتري يعني ايه فلو سايتوميتري اتفقنا ان احنا عن طريق فلوريسنت فلوريسنت لودد انتي باديز انتي باديز يعني عليها فلوريسنت ماتيريال بدور على certain markers موجودة على الخلايا فبلاقي ان احنا عندنا ال CD5 و CD90 و CD20 و CD23 دولت ال markers بتوع ال chronic lymphoid leukemia لما بلاقي ال markers بتاعة ال markers ديت موجودة على ال cells بتاعة ال lymphocytes ومعانا ال typical lymphocytosis يبقى انا كده حققت شرطين الشرط الاول ان انا معايا absolute lymphocytosis يعني ال count فوق 5000 الشرط التاني ان انا معايا clonal markers clonal markers يعني ان انا لقيت ال markers دولت موجودين يبقى انا كده بشخص chronic lymphoid leukemia وهنا شخصت chronic lymphoid leukemia من غير ما اعمل bone marrow ال bone marrow مش اساسي في تشخيص الليكيميا زي ما هو في تشخيص ال acute acute leukemia وال chronic myeloid leukemia لا وجود ال abnormalities ك counts و ك markers is enough عشان نشخص chronic lymphoid leukemia بعد ما شخصنا دي chronic lymphoid leukemia عايزين نشوف ال overall status بتاع ال patients فبنعمل نفس ال investigations اللي اتكلمنا عليهم ولكن من هنا نشوف ان ال bone marrow biopsy ده بيعتبر واحد من ال 
انفستيجيشنز اللي مش بنكونفيرم بيها لا بنعمل اسسمنت للاكستنس وهنعرف ليه بعد شويه النقطه الثالثه ان احنا عندنا توتال امينو جلوبولينز ان احنا بنشوف الليفل بتاع الامينو جلوبولينز في البلط لان زي ما اتفقنا الكرونيك ليمفويد ليكيميا بيبقى فيها اميون ديسفانكشن بيبقى فيها هايبو جاما جلوبولينيميا وجود الهايبو جاما جلوبولينيميا دي واحده من البروجنوستيك فاكتورز و بتستلزم ان احنا نعالج البيشن ونديله انترفينس امينو جلوبولينز هنتكلم على دوت طيب بعد ما بنعمل الاوفرول انفستيجيشنز بتاعتنا بنعمل ستيجنج للديزيز والستيجنج دوت فيه تو سيستمز بيعملوا ستيجنج حاجه اسمها الري ستيج وحاجه اسمها البيني ستيجنج سيستم الفكره بتاعتهم ان هما بيشوفوا ايه هي الفصاي الاماكن في الجسم اللي الديزيز ضايعها وهل في بون مارو انفلتريشن ريفليكتد كلينيكالي ولا لا بمعنى ان في الري ستيج زيرو ليمفوسايتوسس مجرد عندنا الابسوليوت كاونت فوق ال 5000 ومعانا كلونال ماركرز يبقى احنا كده مشخصين زيرو معناها كرونيك انفورد لوكيميا ستيج 1 بقى في ليمفادينوباثي ستيج 2 لا في اورجان انفلتريشن اذر ذان ذا ليمف نودز زي السبلين والليفر ستيج 3 و4 بدا يبقى في بون مارو انفولفمنت والهيموجلوبين قل عن 11 البليتلتس قلت عن 100000 تمام يبقى احنا كده بنشخص بيعمل ستيجنج للديزيز عن طريق الفصاي اللي ضربت الاماكن اللي ضربت وهل في بول مار فيليا ولا لا بني ستيجنج سيستم هو نفس الفكره ب ستيج 1 او ستيج A دي بيبقى فيها البوم ما ضربش سليم والاماكن اللي ضربت اقل من ثلاث اماكن يعني تو لينف نودز ستيج B لا احنا الضرب عندنا اكتر من ثلاث اماكن سواء كانوا لينف نودز او ليفر و سبلين و <hesitation> آه البوم مارو لسه سليم ستيج C لا البوم مارو الضرب بقى عندنا انيميا او ثرمبوسيتوبينيا او الاثنين يبقى دي الفكرة بتاعته لما بنيجي نعمل تريتمنت في حاجتين في حاجة اسمها الجنرال تريتمنت اللي هو البريبريشن اوف تريتمنت ان احنا بنعالج المشاكل وايه هي المشاكل اللي موجودة عندنا عندنا مشاكل البوم مارو فيلير لو حصلت و مشاكل الهار سيلر اكاونت لو حصلت بنفس الفكرة هل هنا في سي اس اف بونكشر؟ لا مش لازم هل هننقل بون مارو؟ لا مش لازم هل في سبيرم كونزرفيشن برضه ده اولد ايج فمش لازم طيب ايه هي السبيسيفيك هنا؟ السبيسيفيك هنا هو الاميون ديسفانكشن والاميون ديسفانكشن انسبتها في السبيسيفيك تريتمنت اوكي طيب امتى هنعالج بقى الكرونيك لينفويد لوكيميا؟ بعكس بقية اللوكيميا مش كل البيشنتس اللي عندهم كرونيك لينفويد لوكيميا بيتعالجوا انما بنعالج البيشنت لو عنده سيمتوم او لو advanced stage بالري والبيني سيستم ليه؟ لأن وجد في ال studies إن ال treatment ما بيأثرش على survival بمعنى ما فيش effect على ال long run فمش لازم إن إحنا نعرض ال patient ال side effects بتاعت ال chemotherapy وإن مع الوقت هيحصل resistance وفي حاجة مش هتعمل survival إنما نسيبه لغاية لما يخش في ال advanced stages أو يبقى symptomatic ساعتها نقدر نعمل initiation لل treatment ايه التريتمنت اللي بنستعمله؟ بنستعمل ال chemotherapeutic agents وال corticosteroids وال IVRG طيب خلينا الأول في chemotherapy ايه فكرة ال chemotherapy؟ فكرة ال chemotherapy ان دي dividing cells فهندي حاجة توقف ال division دوت ده بيشمل ايه؟ في كذا combination واحدة منهم اسمها ال FCR اللي هي فلودرابين كرامبيسيل وريتوكسيماب الفلودرابين دوت بيش agent بيمنع ال replication وال expression بتاع ال genes عن طريق ان هو بيعمل inhibition للسبلايسنج السبلايسنج دي كانت واحدة من الميكانيزمز اللي بتبقى بتتعمل في ال في ال كمودفيكيشن لل RNA مش مهم التفاصيل ديت فلودرابين انتي ميتوتيك وخلاص الكلورام بيسيل هو واحد زي السايكلوفوسفامايد زي البروسلفان واحد من ال alkylating agents الريتوكسيماب ده عبارة عن مونوكلونال انتي بادي اجينست ال CD20 markers يعني بيضرب ال B lymphocytes وده لأن ال chronic lymphoid leukemia في الغالب بتبقى of B cell origin طالعة من ال B lymphocytes تمام يبقى عندنا ال FCR combination دي ال combination of choice في combination تانية بتستعمل اللي هي ال cyclophosphamides onkovine و prednisone ال cyclophosphamide دوت alkylating agent ال onkovine اللي هو الفينكريستن هو هو نفس الحاجة و ال B اللي هو ال prednisone يبقى COP 
والاف سي ار دول الكومبينيشنز اللي بيستعملوا بالنسبه لان بيبقى في اميون ديسفانكشن فاحنا لو حصل اوتو اميون ديزيز زي الاوتو اميون هيموليتيك انيميا والار تي بي بندي كورتيكوستيرويدز زي البريدنيزون وسواء بقى كنا عاطينه كجزء من الكومبينيشن ديت او كان بيتاخد لوحده كاديشنال للكومبينيشن ديت في برضه ال اي في ار جي ان احنا ندي انترفينس اميونو جلوبولينز وده بيبقى للبيشنس اللي عندهم هايبو جاما جلوبولينيميا ان احنا اسندهم ال اي جي اميونو جلوبولينز في البلاد والان اهم ديوست فبنديهم اي في ار جي فيه برو بروجنوستيك فاكتورز بمعنى الفاكتورز دي وجودها بيؤدي الى حاجتين الحاجة الأولى إن في بور ريسبونس للتريتمنت، الحاجة الثانية إن ممكن يحصل ترانسفورميشن إنتو ليمفوما، والترانسفورميشن إنتو ليمفوما ده اللي بنسميه ريكتور سندروم، تمام؟ الفاكتورز ديت بتتسأل في الإم في الـ إيش جت سؤال إيش طيب إيه هي الفاكتورز دي؟ الأدفانسد إيج والميل سكس والهاي سيلر أكاونت والهاي سيلر أكاونت بعرفه من إن الأكاونت عالي في السي بي سي أو إن في ماركرز أوف هاي سيل تيرن أوفر، طب إيه هما الماركرز؟ الحاجات اللي بتطلع من جوه الخلايا لما تتكسر، زي اليوريك أسيد، زي اللاكتيد دي هايدروجينيتس. حاجة تانية وجود الماركر اللي هو السي دي 38 على السيرفيس بتاع السيل، ده من الـ بروجنوستيك ماركرز. البروليمفوسيتيك فاريانت والديفيوز بون مارو انفلتريشن. طيب إيه هو الـ بروليمفوسيتيك فاريانت؟ من ضمن الأنواع بتاعة الـ كرونيك ليمفويد لوكيميا لما بتبص عليها بالميكروسكوبي بنلاقي في في نوع اسمه البرولينفوسيتيك لوكيميا ده بيبقى معظم الليمفويد لوكيميك سيلز من الستيج اللي اسمها برولينفوسيتيك وده كلينيكالي بيتميز بانه غالبا ما بيضربش ما بيضربش الليمف نودز قوي بمعنى ان احنا قلنا ان الكرونيك ليمفويد لوكيميا غالبا بتيجي بليمفادينوباثي لكن النوع دوت لا غالبا بيجي بسبلينو ماجري الحاجة الثانية إنه بيبقى معاه very high count بيعدي لمية ألف ثالث حاجة إنه هو بيبقى معاه translocation من ستة لطموشر يبقى ثلاثة features مهمة لي splenomegaly مش lymphadenopathy بيبقى account very high ومعاه translocation ستة لطموشر تمام ده بيبقى very resistant لل, uh, للتريتمنت حاجة الثانية diffuse bone marrow infiltration إن إحنا لما بنعمل bone marrow biopsy بنشوف ال آه البومار يعني في كذا باترن ممكن نلاقيه ممكن نلاقي النودولار باترن يعني الانفلتريتنج سيلز عامله نوديوز ممكن تبقى ديفيوز وممكن تبقى انفلتريتف يعني ايه انفلتريتف يعني انفلتريتنج ذا انتاير بومار تمام مش حاجه ديفيوز لكذا ديستريبيوتد الونج ذا بومار ما علينا من التفاصيل الغبيه دي هو يا اما نودولار يا انفلتريتف يا اما ديفيوز الديفيوز بيعتبر بور بروجنوستيك اوتكم يبقى ده كده اللوكيميا ان جنرال بيبقى نتكلم عليهم كايتيولوجي الجيناتيك uh, اول حاجه في الايتيولوجي الابيديميولوجي كلهم كومن في الميلز كلهم كومن في الاولد ايج ما عدا الاكيوت لينفور لوكيميا الجيناتيك فاكتورز نفتكر ان اي الكروموسوم الابنوماليتيز بتزود الريسك اوف اكيوت لوكيميا في ترانسلوكيشنز مهمه في الاكيوت لوكيميا زي الترانسلوكيشن من 15 ل 17 بتاع البرو مايلويد لوكيميا البرو مايلوسيتيك لوكيميا اللي هي الام 3 في الفيلادلفيا كروموسوم والبي سي ار اي بي ال جين في الكرونيك مايلويد لوكيميا نفتكر ان الكرونيك لوكيميا لوكيميا هي اكتر واحده معاها فاميليال هيستوري في البري مالجنت كونديشنز عندنا الميلو بروفيتيف ديزيزز والميلو ديسبلاستيك بتزود الريسك بتاعة الاكيوت لوكيميا الهيومن تي سيل ليمفوتروبيك فيروس 1 بتزود الريسك بتاع الاكيوت ليمفويد لوكيميا البري مالجنت اكسبوجرز عندنا الايونايزنج راديشن بيزود الريسك بتاع كل اللوكيمياز مع عدا الكرونيك ليمفويد لوكيميا عندنا الكيميكالز بتزود الريسك بتاع كل اللوكيمياز especially the chronic lymphoid leukemia ka clinical presentation in leukemia ممكن تيجي ب constitutional symptoms ممكن تيجي ب organ infiltration ممكن تيجي ب leukostasis و في specific لكل type the organ infiltration و leukostasis بيبقوا مش قوي في the chronic leukemia اكتر في the acute leukemia the bone marrow failure برضو بيبقى اكتر في the acute من the chronic 
السبيسيفيك عندنا دي اي سي في الاكيوت مايلوسيتيك ليكيميا عندنا في الكرونيك مايلويد ليكيميا في البيزوفيليا والثرومبوسايتوسس عندنا في الكرونيك ليمفويد ليكيميا الاميون ديسفانكشن بيعمل اوتو اميون ديزيزز اوبرتينستيك انفكشن بيزود الريسك اوف نيوبلازيا الفتكر ان يوجوالي الكرونيك ليكيميا بتبقى اسمتوماتيك discovered عن طريق ان البيشنت عنده سبلينوميجالي او لينفادينوباثي وعملت سي بي سي لقيت فيه ابنورماليتي بعكس الاكيور لوكيميا لا الكونستيتيوشنال سيمتومز والبون مارو فيلير سيمتومز بتبقى فيري ايفيدنت على البيشنت الدايجنوزيس بتاع الاكيوت لوكيميا بيبقى ان انت تلاقي بلاست سيلز في البريفرال بلاد تعمل بون مارو تلاقي البلاست سيل فوق العشرين بعد كده تعمل تيست عشان تفرق ما بين الميلويد والليمفويد بينما الكرونيك مايلويد لوكيميا الدايجنوزيس بيبقى ان انت تلاقي السي بي سي فيه نيوتروفيليا عاليه فتعمل عليهم سايتوجينيتك اسسمنت تاخد السيلز دي تعرضها للسايتوجينيتك اسسمنت تلاقيها بوزيتيف للفيلادلفيا كروموسوم تلاقيها بوزيتيف للبي سي ار اي بي ال بالبي سي ار الكرونيك ليمفوسيتك لوكيميا او كرونيك ليمفويد لوكيميا بتشخصها عن طريق الليمفوسايت كاونت فوق ال 5000 والفلو سايتومتري في abnormal markers التريتمنت بتاعنا بيبقى فيه الأول preparation phase وبعدين بيبقى فيه specific treatment according للتايب